السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مدل له و من یذلل فلا هادی له و اشہد و اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد و ان محمد عبده و رسوله صلی اللہ تعالی علیہ و علی آلہ و صحبہ و سلم تسلیما کثیرا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ و خلق منها زوجہا و بس منہما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ و قولوا قولا سدیدا یسلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم و من یتع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فین خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و کل محدثت بدعہ و کل بدعت ضلالا و کل ضلالت فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه و لا تتبعو السبل فتفرق بكم عن سبیله ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون شمانی تو دینی بھاتری منڈولی پردار عرال دیر ما ابن بنیرہ شروع پتھم اللہ رب العالمین ار اشیش شکریہ دے کوری الحمدللہ جنی ام در کی اللہ رب العالمین ار قطحا ابن تار پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم قطحا شنار جنو شنابار جنو شکار جنو شکابار جنو مسجد توحید ہائیڈ منچسٹری جکتو رجر ایک روت پنو شہوری ایبان گروت پنو ایک چی صحیح العقیدہ صحیح المنحجر مسجد مغرب ایشار ماجھے کچھو شمائی بوشار شجگ دان کورے سین بولین الحمدللہ رب العالمين جرا اللہ ایبان تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا شنے شنائی شکھے شکھائی تا دے چاہتے بھالو مانوس پیتھی بیتی کیوں نہیں خیرکو من تعلم القرآن و علمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلے چند تم ادر مدہ شب چاہتے اتکریشت مانوس شب چاہتے بھالو مانوس اورا جا را ہوئی قرآن ایر کو تھا شکھے اور تھو با شکھائی قرآن ایر کو تھا شکھار جننے ہو چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایر سننا حدیث دیتی وحی قرآن ایر کو تھا شکھار جننے ہو چھے سلافِ صالحی نیر آدھر شنی آلو چنا کرا کارون تارائی قرآن کریم ایر شوٹھیک باک خبیش لیسن بجھے چھن ایبان شکھے چھن آر بستو بائن کرے چھن عمل کرے چھن شی دیگه دعوت دیشن شی تو هت شما در دعوت الله رب العالمین ار شکری آدی کرار پری اپنا در شکری آدی کری جا اپنا رابی بین نو جایی که ثی کی آنی کی آنی دور ثی که اسی چن شوار شکری آدی کری جزاکم الله خیران جه دین شی خرج نو شمای بیر کری چن ایت اپنا در یه کال پرو کالی کازی آش دنیا ایک آزی آسپیج ایک چی فوروز کا زیادہ ہی کر چھے دین شکھا فوروز شوٹھیک دینر گیان اور جن کرا جادی اللہ دینر اوپر اللہ پردوت اللہ نازل کی تو راستر اوپر اللہ باطلان راستر اوپر پتیش چی تو تھکتے پرین ایت اپنا دنیا ایک آزی آسپیج اپنی شوٹھیک پوتھیر پوتھیک سویرات مستقی میں رانو شاری شئی پوتھی چول چھے نا اپنی جار سیش پرانتے روے چھے جنت جنہی پرتک مومن مسلمیر کا مونا لئی اشبع المومن من خیر حتی یکون منتہاہو الجنہ مومن اتو کھن پر جنتو تریبتو ہائی نہ مومنیر مون بھوری نہ جو تو کھن پر جنتو تار شش گنتو بو اس تھان جنہ تے نا پہنچی تے پارے تو 
তো জান্নাত পেতে হইলে সেরাতে মোস্তাকিমের ওপর কায়েম থাকতে হবে এই জন্য এই দুয়া প্রথম সুরাতে আল্লাহ রব্বুল আলমী শিখিয়েছেন এবং এই দুয়া পড়া ফরজ করেছেন প্রতিটি সালাতে ফরজ হোক সুন্নত হোক নফল হোক প্রতি রাকাতে আল্লাহ ফরজ করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন অত্যন্ত আরহামুর রাহিমে দয়ালু যিনি আমাদের সবচেয়ে বেশি কল্যাণ চান আপনি আপনার যতটা কল্যাণ চান আমি আমার যতটা ভালাই চাই তার চাইতে অনেক অনেক বেশি যা তুলনায় করা যায় না রব্বুল আলমিন আমার আপনার কল্যাণ চান এহ দিন সরাত আল মুস্তকিম সরাত আল্লাদিন আলহিম গাইরুল মকদুব আলিহিম আলদিন এই শিক্ষা এই দু আল্লাহ স্বয়ং শিখিয়েছে এবং এই দোয়া করা ফরজ করেছে আপনাকে শুধু একটি শরীয়তের বিধান হিসাবে এই সুরা তেলাওত করে দোয়া পড়লে হবে না বরং অন্তর থেকে দোয়া করতে হবে তাহলে এই ভেজালের মাঝে সঠিক রাস্তায় ইনশা আল্লাহ তালা আল্লাহ অবশ্যই দেখাবেন আপনি এতবার দোয়া করছেন দিনে কত রাখার সলাত আদি করছেন আর কতবার এই দোয়া করছেন যদি অন্তর থেকে এই দোয়া করেন তাহলে অবশ্যই এই দোয়া আপনার এক সময় কবুল হবেই সারা জীবন আপনাকে বিভ্রান্ত থাকতে হবে না গুমরা থাকবেন না কিন্তু অধিকাংশ মানুষ আমরা পড়ি শুধু ফর্মালিটি পুরা করার জন্য ব্যাস সোরা ফাতেহা পড়া আছে পড়ি কিন্তু সেটা অন্তর থেকে দোয়া করি না আমি এই কথাই বলি আপনাদের সকলকে যারা সহি আকিদা মানহাজে বিশ্বাসী তাদেরকেও এবং যারা এই ক্ষেত্রে সন্দিহান সন্দেহ পড়ে রয়েছে এখনও সংশয় রয়েছে যে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না সবাই যদি এক অন্তর নিয়ে আমরা দোয়া করি রব্বুল আলমিনের কাছে হেদে নাসের আতল মুস্তাকিম আল্লাহকে শুনবেন না অবশ্যই শুনবেন অবশ্যই শুনবেন যেটাকে আপনি সঠিক মনে করেছেন সেটাই যদি স্যার আতে মুস্তাকিম হয় তো সেখান সেটা তো আমারই কাম্য সেখানে আমাকেও যেতে হবে এবং যেই রাস্তার ওপর আমি আছি আমি দাওয়াত দিচ্ছি যে দিকে সেটাই যদি ঠিক হয় আর আপনারটা ভুল হয় তাহলে এখানে আসা আপনারও কাম্য কাম এটাই হচ্ছে জান্নাতের রাস্তা সুতরাং সবে মিলে আমরা এই দোয়া করব আল্লাহ যেন আমাদের তৌফিক দান করেন এই ফরজ আদায়ের জন্য এখানে হাজির হয়েছেন এল শিখা ফরজ এই এল সঠিক রাস্তার জ্ঞান অর্জন করা আর এই ফরজ আদায়ের মাধ্যমে আপনি পরকালে জান্নাত হাসিল করতে পারবেন জাহান্নামের আজাব থেকে বাঁচতে পারবেন এটি হচ্ছে আপনার এখানে আসার উদ্দেশ্য আল্লাহ যেন এই উদ্দেশ্য আমাদের সকলকে সফল করেন একটি আয়াত তেলাওত করেছি সুরাতুল আনামের আয়াত নম্বর একশো তিরপান্ন এই আয়াত হচ্ছে আমাদের আজকের বিষয়বস্তু তা হচ্ছে যে বেদাত এবং তার যে কুপ্রভাব মুসলিম সমাজের ব্যক্তি সমাজের ওপর পড়েছে এই সম্পর্কে আলোচনা করা এই আয়াত দিয়ে শুরু করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি বলছেন সাদ করছেন ও আন্না হাজা সেরাতি মুস্তাকিবা নিশ্চয়ই এটি হচ্ছে হাজা এটি হচ্ছে সেরাতি মুস্তাকিমা আমার সোজা রাস্তা কে বলছেন এই কথা স্বয়ং আল্লাহ বলছেন এই সেরাতি আমার রাস্তা আল্লাহর দেওয়া রাস্তা আমাদের রাস্তা নয় সেটা আল্লাহর রাস্তা এবং সেই রাস্তার বৈশিষ্ট্য হয়েছে সেটা মুস্তাকিম বাঁকা নয় সোজা রাস্তা সরল পথ সোজা রাস্তা ফাত্তা বে উ হো সুতরাং সেটার অনুসরণ করো তোমরা সবাই তারই অনুসরণ করো ফাত্তা বে উ হো তাহলে কি অনুসরণ করতে হবে কোন পথে চলতে হবে কোনটা মানতে হবে কোনটা নিতে হবে কোনটা নিতে হবে না স্পষ্ট করে দিচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলম সেরাতে মোস্তাকিম আল্লাহর দেওয়া সেই পথের অনুসরণ করো তাতেই তোমাদের ইহকাল পরকালে সফলতা রয়েছে ওলা তাত্তাবে ও সবল আর অনেক রাস্তা রয়েছে সবল সবিলের বহু বছর অনেক রাস্তা রয়েছে রাজপথ যে হাইওয়ে ছাড়া ডানে বামে অনেকগুলি রাস্তা গিয়েছে সবল বহু বছর এদিকে কিছু রাস্তা গেছে ওইদিকে কিছু রাস্তা গেছে সেগুলির অনুসরণ করিও না সেই পথগুলিতে চলিও না সেই রাস্তাগুলি ধরিও না নিষেধ করছেন আল্লাহ রব্বুল তাহলে কোন রাস্তায় চলতে হবে না সবল যেগুলো ডানে বামে রাস্তা গেছে 
যেই রাস্তার উপর রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন সেটা হচ্ছে সেরাত মুস্তকিম আল্লাহর রাস্তা সবির উল্লাহ বা সেরাত উল্লাহ আর অন্য অন্য রাস্তাগুলি ডানে বামে রয়েছে সেগুলি আল্লাহর দেওয়া না রসুলের ছেড়ে যাওয়া না মানুষের তৈরি করা রাস্তা ওলা তত্ত্বে উৎস বল সেসব রাস্তার অনুসরণ করিও না ফাতা ফাররা কাবে কুমান সবিলহি নাহলে তোমাদের কি বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাবে আন সবিলি আন সবির ইল্লাহ আল্লাহ রাস্তা থেকে আল্লাহ রাস্তাতে তোমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে যে দিকে যাবে ডান দিকে যাবে নান দিকে বের করে নিয়ে যাবে আম দিকে যাবে বাম দিকে নিয়ে চলে যাবে কিন্তু আসল টার্গেটে পৌঁছতে পারবে না যেটি জান না হেদায়ত পাবে না কারণ সঠিক রাস্তায় থাকলেন সঠিক রাস্তায় হচ্ছে হেদায়ত যখন সঠিক রাস্তা নয় তখন গন্তব্য স্থানে কখনো পৌঁছতে পারবে না জালিকুম অসাকুম বেহি এই ওসিয়ত আল্লাহ স্বয়ং তোমাদেরকে করছেন এটি হচ্ছে আল্লাহর ওসিয়ত অসাকুম বেহি এটি হচ্ছে আল্লাহর স্পেশাল নির্দেশ ওসিয়তের বড়ই গুরুত্ব রয়েছে ওসিয়ত মৃত্যুর পূর্বে ওসিয়ত হয়ে থাকে যেটা প্রসিদ্ধ ওসিয়ত আর এমনিও খাস উপদেশ নসিহাকে ওসিয়ত বলা হয় যখন আপনি এখানে যুক্তরাজ্যে আসেন বাংলাদেশ থেকে বা যেখান থেকে এসছেন তখন আপনাকে আপনার মুরব্বী আপনার আব্বা আম্মা দাদা দাদি যারাই থাক না কেন বড়রা আপনার ওস্তাদ কিছু স্পেশাল নসিহত করেছে ওসিয়ত করেছে সেগুলি কখনো ভুলেন না সাধারণত শেষ সময়ের কথাগুলি মনে আছে আব্বা কি বলে পাঠিয়েছেন মা কি বলে পাঠিয়েছেন মনে আছে যদি মানুষের কথার এত গুরুত্ব থাকে তো রবুল আমি স্বয়ং যদি অসিয়ত করেন সে ওসিয়তের কতটা গুরুত্ব আপনার কাছে হওয়া উচিত যাহলে কোন অসা কুম্বে ওসিয়ত আল্লাহ স্বয়ং করছেন লা আল্লাহ কোন তত্তা কোন যাতে করে তোমরা বাঁচতে পারো যাতে করে তত্তা কোন আর না আর জাহান নাম থেকে বাঁচতে পারো তত্তা কোন আল মাসি পাপের রাস্তা থেকে বাঁচতে পারো তত্তা কোন আর শির্ক শির্কের রাস্তা থেকে বাঁচতে পারো তত্তা কোন আল বেদা বেদা থেকে বাঁচতে পারো গুমরাহি থেকে বাঁচতে পারো তত্তা কোন আল দলাল গুমরাহি থেকে বাঁচতে পারো লাল্লা কোন তত্তা কোন এ আয়াতে তাহলে সেরাতের কথা বলা হয়েছে যেটা আল্লাহর আর সবল বলা হয়েছে বেশ কিছু রাস্তার কথা বলা হয়েছে সেই রাস্তাগুলি থেকে সতর্ক সাবধান করা হয়েছে খবরদার সেগুলো দিয়ে না এই আয়াত সম্পর্কে এমাম সাতেবি রহমতুল্লাহ আলী তার প্রসিদ্ধ কিতাব আলী এ তেসাম এ তেসাম কিতাবে তিনি কি বলছেন শোনেন বলছেন ফার সেরাতুল মোস্তাকিম হওয়া সাবির উল্লাহ সেরাতে মোস্তাকিম হচ্ছে আল্লাহর পথ আল্লাহ রাস্তা এল্লাজি দা এলেই হে যেই দিকে আল্লাহ দাওয়াত দিয়েছেন এবং তার রসু সাল্লাহ আলী সাল্লাম দাওয়াত দিয়েছেন ওল্লাহ এদু এলা দার ইসালাম আল্লাহর দাওয়াত রয়েছে আল্লাহ আমাদেরকে আহ্বান করছেন কুলহাদেহি সবিলি আদু ইল্লাহ রসুরুল্লাহ সাহেব সবচেয়ে বড় দায়ী আল্লাহ জি যে দিকে দাওয়াত দিয়েছে রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম এটা হচ্ছে সবির উল আল্লাহ রাস্তা এই আল্লাহ রাস্তা ওহুয়া সোন্না সেটি হচ্ছে সোন্না মানে সোন্নাতে রসুরুল্লাহ সেটি হচ্ছে রসুরুল্লাহ সাহেবের আদর্শ সহজ ভাষা সেটি হচ্ছে রসুরুল্লাহ সাল্লামের তরিকা রসুরুল্লাহ সোন্না মানে হচ্ছে তরিকা কার সোন্না রসুরুল্লাহ সাল্লামের সোন্না রসুরুল্লাহ সাল্লামের তরিকা রসুরুল্লাহ সাল্লাম আদর্শ এটা হচ্ছে সেরাতে মুস্তাকিম আর যেগুলি সবল ছোট ছোট রাস্তা ডানে বামে গেছে এগুলি হচ্ছে অন্ধকার জলমাত যেটা আল্লাহর রাস্তা সে সেখানে নূর রয়েছে এই জন্য কোরআনি করিমের বেশ কিছু আয়াত রয়েছে যেখানে নূর আর জুলমাদ বলা হয়েছে নূর এক বচন বলা হয়েছে আলোর রাস্তা একটি আর জুলম অন্ধকারের রাস্তা অনেক অন্ধকারের অভাব নেই কিন্তু আলো কম এ একটি রাস্তায় শুধু আলো আছে এই জুলমাত হচ্ছে শির্ক জুলমাত হচ্ছে বিদা জি হ্যাঁ তাই বলছেন ফাহাজিল আয়া তসমাল উন্নাহি আন জামিয়ে তোরক আহলিল বিদা যখন আল্লাহ সন্ন্যার রাস্তার দিকে ডাকছেন আল্লাহ রাস্তা যেটা সবির হল সেটি সন্না তখন বাকি যে রাস্তাগুলি রয়েছে এগুলি হচ্ছে আহলে বেদাতের রাস্তা 
বিদায়তীরা যেসব বিভিন্ন পথ ও মত নিজেরা চয়েস করে চলে গেছে যে যেটা পছন্দ করেছে খারেজিরা এক রাস্তা ধরেছে রাফেজিরা আর এক রাস্তা ধরেছে কদরিয়া আর এক রাস্তা ধরেছে জবরিয়া আলাদা রাস্তা ধরেছে মুরজি আলাদা রাস্তা ধরেছে মৌতাজেল আলাদা রাস্তা ধরেছে সুফিরা আলাদা রাস্তা ধরেছে এইভাবে এগুলো হচ্ছে সবল এদের রাস্তাগুলি হচ্ছে সবল সব জি হ্যাঁ ছোটোখাটো রাস্তা ডানে বামে বেরিয়ে চলে গেছে সাবির উল্লাহ থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রাস্তা থেকে যেমন সাতিবির কি তা প্রথম খণ্ড আঠাত্তর পৃষ্ঠা আল্লাহর ওসিয়তের কথা যে এখানে বলা হইল এর সাথে আয়ত নম্বর একশো একান্ন থেকে নেই তিরপান্ন পর্যন্ত দশটি ওসিয়তের কথা রয়েছে যারা আকিদার অলমাইকে রাম এবং মুফাসেরিন তারা বলেছেন যে এই যে আয়াতগুলি রয়েছে একান্ন বাউন্ন তির একশো একান্ন বাউন্ন এবং তিরপান্ন একশো তিরপান্ন পর্যন্ত শেষ আয়াতের সেরাতে মোস্তাকিমের কথা রয়েছে সবগুলি আয়াতের শেষে রয়েছে জালিক ওয়াসা কুম্বেহি জালিক ওয়াসা কুম্বেহি জালিক ওয়াসা কুম্বেহি এই ওসিয়ত আল্লাহ তোমাদেরকে করছে এই ওসিয়ত আল্লাহকে আল্লাহ তোমাদেরকে করছে এখান থেকে তারা বলেছেন যে এতে দশটি যে পয়েন্ট আল্লাহ উল্লেখ করেছেন এই দশটি পয়েন্ট বা দশটি বিষয় হচ্ছে ওয়াসায়া আল আসার মিন আল্লাহ সুবাহ তালা আল্লাহ সুবাহ তালার পক্ষ থেকে দশটি ওসিয়ত বিশিষ্ট আয়াত সমূহ এমন আয়াত যে আয়াতগুলিতে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের মানব জাতির জন্য দশটি ওসিয়ত উপদেশ নামা রয়েছে তার এই শেষ হচ্ছে যে তোমরা আল্লাহর রাস্তার অনুসরণ করো সেটা সোজা রাস্তার বাকি রাস্তাগুলি বাঁকা রাস্তা সেগুলি থেকে বেঁচে থাকো না হলে তোমরা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে দিন ইসলাম থেকে চলে যাবে আল্লাহর মনিত রাস্তা থেকে দূরে চলে যাবে রসুল উল্লাহ সাল্লাহাম আদর্শ থেকে দূরে চলে যাবে খোলাফে রাশেদ আদর্শ থেকে দূরে চলে যাবে সালাফে সালে আদর্শ থেকে দূরে চলে যাবে তাহলে আমাদের আলোচনা যখন বেদাত সম্পর্কে তো সব দিক একটু আলোচনা করা যাক বেদাতের বেদাতের বিপরীত হয়েছে সন্ন্যা সন্ন্যা মানে আদর্শ কার আদর্শ রসুল উল্লাহ সাল্লামের আদর্শ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াম আদর্শ সবার জানা এবং জানা সহজ কোরআন করিমটে হচ্ছে রসুল উল্লাহ সাল্লাম আদর্শ লাকাত খান আল্লাহ ফি রসুল উল্লাহ সতন হাসান ও কানা হল কোহাল কোরআন রসুল উল্লাহ সাল চরিত্র ছিল আল কোরআন সুতরাং কোরআন করিমটা হচ্ছে রসুল উল্লাহ সাল্লাম আদর্শ হাদিসের কিতাবাদি খুলবেন হাদিস সহি হাদিস জয়ফ নয় জাল নয় মনসুখ নয় তাহলে সেটা হচ্ছে সন্ন্যাতে রসুল উল্লাহ রসুল উল্লাহ সাল্লামের আদর্শ যা কোরআন সন্ন্যায় পাবেন তা হচ্ছে রসুল উল্লাহ সাল্লামের সন্ন্যা তরিকা রসুল উল্লাহ সাল্লামের সিরাত ব্যক্তি জীবন পারিবারিক জীবন সামাজিক জীবন বিভিন্ন স্তরে যে মানুষ রয়েছে মুসলিম অমুসলিম সৎ অসৎ পরিবারের সদস্য প্রতিবেশী ইত্যাদি সমস্ত স্তরের লোকের সাথে যে নবী সাল্লামের আচার আচরণ চলাফেরা এগুলো হচ্ছে সন্ন্যাতে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ফিল মহামেলা আচার আচরণ খেতে এর বিপরীত হচ্ছে সন্ন্যার বিপরীত হচ্ছে বেদাহ সন্না মানে রসুল উল্লাহ আদর্শ আর বেদা মানে যেটা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের তরিকা নয় মানুষের তৈরি করা তরিকা সেটা আজকে তৈরি করলো বেদা আর সেটা সাহাবাই কেরামদের যুগ থেকে যে একটু একটু করে শুরু হয়েছে আর সাহাবিরা নয় কিন্তু সাহাবিদের যুগে শুরু করেছিল অন্যরা যাদেরকে আল্লাহ তাবে ওনাবে এহসান বলেননি তারা তাবে ইন্দের যুগের ছিল কিন্তু তাদের মধ্যে এহসান ছিল নিষ্ঠা ছিল না নিষ্ঠার সাথে তারা অনুসারী ছিল না রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লামের এবং সাহাবাই কেরামদের মহাজরিন আনসারদের বিদাহ বিদাহ শব্দটি শাব্দিক অর্থ এখন বিপরীতটা বললাম সন্না বিপরীত হচ্ছে বিদাহ বিদাত মানে কোনো নতুন কিছু জিনিস এই জন্য আল্লাহ রবুল আলমিনের একটি গুণ হচ্ছে কোরআন এ কেরিমে বাদি উসামাওয়াতি ওয়ালার আকাশ এবং জমিনকে বিনা কোনো নমুনায় সৃষ্টিকারী আল্লাহ আকাশ জমিন যখন সৃষ্টি করেন এমন তার সামনে কোনো নমুনা ছিল না যে সেটা দেখে ফলো করে তিনি সৃষ্টি করেছেন বেদি ও সামাওয়াত বলার বেদা মানে হচ্ছে নতুন কিছু করা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম শেষ রসুল তার পূর্বে অনেক রসুল এসেছেন সুতরাং 
রাসুলের আগমনটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নতুন কোন বিষয় নাই এটা খুব পুরাতন বিষয় ওই মিন উম্মতি ইল্লা খালাফি হে নাজির প্রত্যেক উম্মতে নজির সতর্ককারী নবী রসুল এসেছেন তাই আল্লাহ বলছেন ফুল হে নবী বলে দাও মা কোন তো বিদ আমিনা রসুল আমি কোন নতুন রসুল নই যে রসুল প্রথম আমি বললাম যে আমি রসুল আর কোন রসুল বেদ আন এহ বেদা শব্দটি এখানে এসছে তাহলে বেদাতের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে নতুন কিছু হওয়া দুনিয়ার ক্ষেত্রে যে সব নতুন হচ্ছে শাব্দিক অর্থে বলো নতুন শাব্দিক অর্থে কিন্তু শরীয়তের একটি টার্ম পরিভাষা ইস্তেলাহ রয়েছে শরীয়তের পরিভাষায় বেদাত হচ্ছে দিনের মধ্যে দিনে ইসলামের ভিতরে ধর্মীয় বিষয়ে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের আশায় অর্থাৎ নেকির আশায় অথবা গোনা থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে যে আমি এটা করে গোনা থেকে বাঁচতে চাইছি এটা করে আমি নেকির আশা রাখছি এটা আমার ধর্মীয় বিষয় এই ক্ষেত্রে এমন কিছু করা যা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম দেননি না কোরআনে করিম আছে না রসুল উল্লাহ সাল্লামের সুন্না হাদিস আছে না খোলাফের আশেদিনদের বা সাহাবাই কেমদের আদর্শ আছে এমন কিছু ধর্ম মনে করে করা ধর্ম মনে করে করা এবং সেটাকে তাকারুব এল্লাহ মনে করা যে এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ হবে সান্নিধ্য লাভ হবে একটা নেকি পাওয়া যাবে একটা পাপ থেকে বাঁচব এই করে জি হ্যাঁ যদি এইরকম কিছু মনে করে সেটার নাম বিদাত সুতরাং আপনি দুনিয়ার এই যে আমরা লাউড স্পিকার ব্যবহার করছি এটা তো একটা নেকি বাড়বে বা একটা গোনা থেকে বাঁচবে এটা উদ্দেশ্য নয় আমাদের আওয়াজটাকে উঁচা করব যাতে সহজে মানুষের কানে আর বেশি লোকের কানে পৌঁছে যায় এটা পার্থিব বিষয় এটা পার্থিব বিষয় যেটা আমাদের দিনের ক্ষেত্রে সহযোগী এতটুকু সুতরাং এটা শাব্দিক বেদাত হলেও শরীয়তের বেদাত না ও মাইক ব্যবহার করা তো বেদাত তাহলে আপনাদের প্লেনে চড়ে হজে যাওয়া বেদাত আপনার উঠের পিঠে চড়ে হজে যান যারা এই কথা বলেন যে মাইক কেন ব্যবহার করছেন ওয়াজে মসজিদে কেন মাইক ব্যবহার করছেন তো আপনারা হজ করাও তো এবাদত আপনার প্লেন রোপ্লেন কেন ব্যবহার করছেন উঠের পিঠে যাবেন আপনারা এখান থেকে ইউকের থেকে হজে তখন কেন তা করছেন না তাহলে এটু দুনিয়াবি ব্যাপার পার্থিব বিষয় দিনের বিষয় মিলাদ করলে সব রয়েছে যদি কেউ না করে তাহলে গুনহা রয়েছে সে ভালো লোক না ধর্ম মনে করে করলেন কেউ করলেন নাকি না করলে সে খারাপ লোক সে আপত্তিকর কাজ করল এটা হচ্ছে বিদা অথচ আল্লাহ দেননি রসুল উল্লাহ সাহেব দেননি খোলাই ফেরা আসে সাহাবারও দেননি যে নিয়ত যদি মুখে উচ্চারণ করেন ধর্মীয় বিষয় ধর্মীয় বিষয় এটা দুনিয়ার বিষয় না এতে সব রয়েছে মুস্তাহাব এই যে মুস্তাহাব বল মুস্তাহাব মানে পছন্দনীয় মুস্তাহাব মানে ভালো তো আল্লাহ ভালো বললেন না রসুল উল্লাহ সাহেব ভালো বললেন না আর আপনি ভালো বলছেন এই অধিকার আপনাকে কে দিল অথচ দিন কমপ্লিট হয়ে গেছে আরফার দিনে আল্লাহ ঘোষণা করে আলিয়া মাকমল তালক দিন রকম দিন যখন কমপ্লিট হয়ে গেল আপনাকে সেখানে ঢুকাবার অধিকারটা কে দিল এই ক্ষমতা তো একমাত্র রসুল উল্লাহ সাল্লামকে দেওয়া হয়েছে যে তোমার দ্বারা আমি দিনকে পূর্ণ করব আর কারো এই ক্ষেত্রে অধিকার নেই তো আশা করি বেদাতের সংজ্ঞা বুঝতে পেরেছে যাতে বেদাতের সংজ্ঞা না বুঝলে বাকি কথাগুলি আলোচনা করে বুঝতে পারবে অনেকে বুঝেন না সুতরাং ধোকা দিয়ে দেয় মানুষ কানাকে হাইকোর্ট দেখিয়ে দেয় ওরাও তো বেদাত করে ওরাও তো বেদাত করে না 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 ধর্মীয় বেদাত করে দুনিয়ার বেদাত করেন আপনি মোবাইল ব্যবহার করছে বেদাত ইন্টারনেট ইউজ করছেন বেদাত সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনি মার্শাল্লাহ অনেক লাভবান হচ্ছেন বেদাত কিন্তু দুনিয়ার বেদাত দিনের বেদাত নয় আপনি দাওয়ার কাজে যে সোশ্যাল মিডিয়াকে ইউজ করছেন আপনার এটা হচ্ছে সহযোগী দাওয়ার কাজের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা দিনের অংশ বিশেষ নয় সুতরাং সেগুলি বেদাত নয় দিনের ক্ষেত্রে আপনি হেল্প নেন যান্ত্রিক সভ্যতা থেকে এসব আলোচনার পরে যে কথাগুলি বলবো সেটা হচ্ছে যে কোরআন এবং সন্নাই কোরআন এবং হাদিসে রসুর উল্লাহ সাল্লামের আদর্শকে আঁকড়ে ধরতে বলা হয়েছে সন্নাতে রসুর উল্লাহকে আঁকড়ে ধরা ফরজ করা হয়েছে মজবুত করে ধরতে হয় 
আর বেদাত থেকে সতর্ক সাবধান করা হয়েছে বেদাতের ভয়াবহ পরিণামের কথা বলা হয়েছে দুনিয়াতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট ধর্মের নামে নতুন কাজকর্ম করবেন আপনি আর আখেরাতে আজাব রয়েছে আপনি গুমরাহিতে ভুল পথ রয়েছে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন দলাল মানে হারিয়ে ফেলা দল্লাসাবিল মানে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে আপনি চলতে চলতে আসছিলেন কোথাও থেকে আর যেখানে যাবেন সেই রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে দল্লাসাবিল রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে তাহলে এই যে যে গুমরাহি আমরা বলি গুমরাহি ফার্সি শব্দ এটাও দলালের অর্থ গুম মানে হারিয়ে যাও আর রাহমানের রাস্তা রাস্তা হারিয়ে ফেলে কোন রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে জান্নাতে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে যেই ব্যক্তি বিদাত করে সে জান্নাতে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে যখন জান্নাতে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে ও যত স্পিডে যাবে তত জান্নাত থেকে দূরে চলে যাবে বল পথে কিন্তু যত তাড়াতাড়ি ফিরে চলে আসবে ইউ টার্ন করে যে না 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 ভুল রাস্তায় গেছি সঠিক রাস্তায় ফিরে চলে আসে সোজা রাস্তা ধরি তাহলে একটু লেটে হইলেও গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাবে জি এটার নাম হচ্ছে তবা ইউ টার্ন হচ্ছে তবা করা আপনি বুঝতে পেরেছেন যে আমি শির্কের পথে ছিলাম ফিরে আসেন বুঝতে পেরেছেন আমি বেদাতের পথে ছিলাম ফিরে আসা ফরজ বুঝতে পেরেছেন আপনি বিভিন্ন পাপের পথে ছিলেন হারাম পথে ছিলেন হালাল পথে ফিরে আসেন বুঝতে পেরেছেন আপনি ফরজ ত্যাগকারী ছিলেন আপনি ফরজের পাবন্দির দিকে ফিরে আসেন আফালায়তুবুনা এল আল্লাহ এটা হচ্ছে তবা এল আল্লাহ যেন তবার সাথে এল আল্লাহ অধিকাংশ আয়াত আদি সে বলা হয়েছে তবু এল আল্লাহ জমিয়ান আল্লাহর দিকে ফিরে আসা পরিত্যা পড়তো তবা হচ্ছে ফিরে আসার নাম তবা হচ্ছে ফিরে আসার নাম আর ভুল হয়েছে সে যেন ক্ষমা চাওয়া হচ্ছে ইস্তেফার তবা ইস্তেফার দুটো শব্দ আমরা খুব বলি আর পড়িও আলহামদুলিল্লাহ যাদের দিনদারি আছে ভুল পথে থাকলেও তবা ইস্তেফারের কালিমা অনেক পড়ি কিন্তু তবা ইস্তেফার বুঝে তবা মানে ফিরে আসতে আপনি বেদাত করতে আছেন আর আপনি রাত দিন জিকি রাজকার করছেন আস্তাহ আস্তাহ কোন কাজে আসবেন আপনি কি ক্ষমা চাইছেন আপনি তো ভুল পথে চলছেন আপনি আরে ভাই রাস্তা ঠিক করেন তারপরে তখন আপনি ভুল স্বীকার করেন যে আল্লাহ মাফ করো ভুল হয়েছিল আমি এখন ঠিক হয়ে গেছি দু একটি হাদিস শোনাই তাহলে আপনাদেরকে সন্নতকে আঁকড়ে ধরা ফরজ আর বেদাত পরিত্যাগ করা ফরজ ফরজ কাজ কারণ বেদাতে থাকলে আপনি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন জান্নাতের আর সন্নতের উপর কায়েম থাকলে আপনি জান্নাতের রাস্তাতে আছেন এই রাস্তায় জান্নাতের রাস্তায় থেকে সন্নার ওপর থেকে যত দ্রুতগামী হবেন তত আগে আপনি জান্নাতে পৌঁছিবেন জি এই জন্য ফাস্তাবিকুল খাইরাত আল্লাহ বলেছেন ভালো কাজে অগ্রগামী হ ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করো সাবেকুয়েলা মাক ফেরা মুসাবাকা কম্পিটিশন করো সারে ওয়েলা মাক ফেরা দৌড় দাও ভুল পথে দৌড়াতে বলেননি আল্লাহ রব্বুল আলমী সঠিক পথে দৌড় দিতে বলেছেন যাতে তাড়াতাড়ি করে জান্নাতে পৌঁছেন অনেকে ফেঁসে থেকে যাবে হাসর মাঠে কিন্তু আপনি তাড়াতাড়ি করে জান্নাতে পৌঁছে যেতে পারবেন কিন্তু রাস্তা ঠিক হইতে হবে রাস্তা আপনার ঠিক হইতে হবে সেটা হচ্ছে সন্ন্যাতে রসোল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম কিন্তু সিরকির রাস্তায় আপনি দৌড়াবেন বেদাতের রাস্তাতে দৌড় দেবেন যত দৌড় দেবেন তত দূরে চলে যাবেন আল্লাহ যেন ফিরে আসার তৌফিক দান করেন সহি বখারি মুসলিমের হাদিস পেনই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম থেকে মাহ তালান বর্ণনা করেছেন প্রসিদ্ধ হাদিস মান আহদা সাফি আমরে না হাজা মা লে সামিন যেই ব্যক্তি আহদা সাহ নতুন কোন কাজ করল এহদাস মানে যেমন বিদায় মানে নতুন কাজ তেমন এহদাস মানে নতুন কাজ নতুন কাজ করলো দুনিয়ার নয় ফি আমরে না হাজা আমাদের এই বিষয়ে ফি আমরে না হাজ মানে ফি আমরি দিন আমাদের এই ধর্মীয় বিষয় দিনই বিষয়ে দিনের ক্ষেত্রে যদি নতুন কাজ করে মা লাই সামিন আর তাকিদ করা আছে এতটা যথেষ্ট ছিল যে নতুন কাজ মানে সেটা ছিল না কিন্তু মা লাই সামিন আর তাকিদ করে যেটা দিনের অন্তর্ভুক্ত নয় কোরআনও বলছে না যে সেটা দিন আর রসুল্লাহ সাল্লামের হাদিসও বলছে না যে সেটা দিন খোলাফার আসে দিনের আদর্শ বলছে না সেটা দিন সালাফদের মানহাজু বলছে না সেটা দিন মালাই সামিন হোস এটা তার অন্তর্ভুক্ত নয় দিনের কিন্তু আপনি নতুন কাজ করছেন নেকির আশা নেই কেন ধর্মের নামে নতুন কাজ করে 
তাতে তারপরে একটা পয়সা আর কোনো লাভ নেই আর যদি সেটাকে আপনি ইনকাম সোর্স বানান তাহলে আজকাল বর্তমান হচ্ছে সেটা ধর্ম ব্যবসা যেমন বিভিন্ন বেদাতগুলো আজকাল ধর্ম ব্যবসায় পরিণত হয়েছে মাজার হচ্ছে ধর্ম ব্যবসা পীর মুরিদি হচ্ছে ধর্ম ব্যবসা মিলাদ হচ্ছে ধর্ম ব্যবসা কোরআন খানি বকশান হচ্ছে ধর্ম ব্যবসা আর দুয়ার পার্টি করা হচ্ছে ধর্ম ব্যবসা এইসব ধর্ম ব্যবসায় পরিণত হয়েছে তারা তো তাদের সম্পর্কেও সতর্ক সাবধান করেছেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কোরআনে কেরিম সুরে তবতে ইন্না কজির আমিন আল আহবার ও রহবান তারা জনগণ না তারা সমাজের অশিক্ষিত লোক না মূর্খ জাহেল নয় কেসির আমিনাল আহবার অনেক ধর্মগুরু তারা আলেমদের লিবাস পোশাক পরিধান করে থাকবে ভেষভূষাই থাকবে ওর রহমান এবং তারা ধার্মিক তাদের আলেমরা এবং আবেদরা পরেজের লোকেরা অসৎ লোক যারা সমাজের সমাজ বিরোধী কাজ করে বিভিন্ন ক্রাইমে জড়িত ওরা না এরা ধর্মীয় ভেষভূষা নিয়ে পোশাক নিয়ে আছে ধর্মগুরু এর আহবার রহমান লাইয়া কলুন আমাস বিলবা তেল মানুষের ধন সম্পদ খাওয়ার চেষ্টা করে ভক্ষণ করার চেষ্টা করে পকেট থেকে টানার চেষ্টা করে হালাল ভাবে না বিলবা তেল অবৈধ পন্থায় বাতিল পন্থায় হারাম পন্থায় এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ধর্ম ব্যবসায়ীদের চরিত্র তারা টাকা পয়সা টানার চেষ্টা করবে নজরানা নেওয়ার চেষ্টা করবে বকশিস নেওয়ার চেষ্টা করবে ধর্মকে পুঁজি করে তারা সেটাকে ইনকাম সোর্স মনে করবে দিনের খাদেম হয়ে জান্নাতে যেতে হবে তাকে তাকেও জান্নাতে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে দাওয়াই আল্লাহর কাজ করে এটা তার টার্গেট নয় লয়া খুলুন আমলা না আসিল বাতিল দুন আন সাবির এই দিকে ধর্ম ব্যবসা করলো মানুষের পকেট থেকে টাকা চিন্তাই করলো বড়ই চালাকির সাথে ধর্মীয় ভেষভূষা নিয়ে ধর্মের রঙে রঞ্জিত হয়ে ওয়া শুদ্ধু নান সাবির ইল্লা প্লাস তার সাথে কী করলো আল্লাহর রাস্তায় চলতে বাধাও দিল আন সাবির এখানে সাবির উল্লাহ এই সাবির সন্ন্যাতের রাস্তায় চলতে বাধা দিল বেদাতি কাজ না করে টাকা পয়সা পাবে না তাবিজ ব্যবসা না করলে টাকা পয়সা পাবে না একজন সই আকিদা মসজিদের যদি কেউ মাম হয় মোয়াজেন হয় বেচারার মাসে যে বেতনটা আছে সেটাই ব্যাস আর না তাবিজের ইনকাম না আপনার সহ সহ বরাত হাল বালুটির ইনকাম না কোরআন খানি বকশানো ইনকাম না অন্য কোনো আর ধর্ম বাস না পীর মুরিদির ইনকাম না নজর আনা না বকশিস কিচ্ছু নেই তাদের কিন্তু এদের আল্লাহ রাস্তায় বাধাও দিচ্ছে বেদাতের রাস্তায় চললেই আর সন্নতের রাস্তায় বাধা দিলেই এই ধর্ম ব্যবসা চালু থাকবে এই জন্যই হচ্ছে কোরআন সন্ন্যার দাওয়াতের সাথে শত্রুতা না হলে তাদের সাথে তো পয়সার কোনো দ্বন্দ্ব নেই তাদের সাথে পারিবারিক কোনো ঝামেলা নেই তাদের সাথে খারাপ কোনো আচরণ করা হয়নি তাদেরকে ভালোভাবেই দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে জি কঠোর শাস্তি এদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি রয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলমের কাছে এরা যা আল্লাহ বয়ান করা ফরজ করেছেন লাতুবাইনাস মানুষের সামনে অবশ্যই অবশ্যই খুলে খুলে বয়ান করে দেবে হক কথা কাউকে ভয় করবে না আল্লাহ ছাড়া ওয়ালা তা তমু নাহু গোপন করবে না লুকিয়ে রাখবে না ফানা বাজু হো ওয়ারা জহু রেহিম কিন্তু এই কথা আল্লাহর এই কথাকে ছড়ে ফেলেছিল পেছন দিকে উপেক্ষা করেছিল অস্তারাও বেহি সামানান কালিলা আর সামান্য দুনিয়ার কিছু ধর্ম ব্যবসা করেছিল এই দিয়ে হ্যাঁ বেসা মাহেশ এই যে ধর্ম ব্যবসা করেছে কত না জঘন্য ধর্ম ব্যবসা আল্লাহ বলছেন সুভান আল্লাহ কোরআনে কেরিমে তাদের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তাদের চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে তাদের আচরণ বদ আচরণ তুলে ধরা হয়েছে জি তো সতর্ক সাবধান করছি এই সব পথ থেকে এই দিয়ে আপনি চিনতে পারবেন যে কারা হক কথা বলে কারা বাতিল কথা বলে কারা আপনার পকেটের দিকে লোভ করে আর কার আপনার কলবের দিকে লোভ করে যদি আপনার অন্তরটা ফিরে দিতে পারতাম আপনার অন্তরটা যদি কোরআন সন্ন্যার দিকে ফিরিয়ে দিতে পারতাম আপনার অন্তরটা যদি জান্নাতের দিকে ফিরিয়ে দিতে পারতাম আপনার অন্তরটা যদি তৌহিদের দিকে ফিরিয়ে দিতে পারতাম আপনার অন্তরটা যদি দিনের দিকে ফিরিয়ে দিতে পারতাম আপনি আপনাকে আল্লাহ এতটা বিবেক দিয়েছেন এই দিয়ে আপনি বিবেচনা করবেন আপনি সবাইকে একরকম মনে করবেন না আপনি 
আর আপনি আবেগী হয়ে আপনি কোনো কিছু বা সিদ্ধান্ত নেবেন না আপনি আবেগী হয়ে যদি ডিসাইড করেন তা আপনি কখন আপনি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবেন না সুতরাং আপনাকে আল্লাহ জ্ঞান দিয়েছেন বিবেক দিয়েছেন লহম কলুব লায়ফ কখন আমি হ্যাঁ এ কলুব হৃদয় দিয়ে আপনাকে ফেখ বুঝতে হবে যে কোনখানে হক আছে হকের কোয়ালিটিটা কেমন আর বাতিল কেমন হয় দুনিয়ার ক্ষেত্রে তো আপনি প্রতারণার শিকার হন না দুনিয়ার ক্ষেত্রে বড়ই চালাক চতুর আপনি যথেষ্ট বুঝছেন আপনি আপনার ব্যবসা বাণিজ্য কি করে আমাকে আগে বাড়তে হবে কি করে আমাকে সুখী হইতে হবে কি করে আমাকে বড় পয়সা ওয়ালা হইতে হবে সব বুঝতে পারছেন এর চাইতে বেশি গরজ করতে হবে আপনার জান্নাতের রাস্তাকে এবং জান্নাতকে যাতে করে আপনি জান্নাতে পৌঁছতে পারেন আল্লাহ যেন তফিক দান করেন যদি কেউ ধর্মের বিষয়ে নতুন কিছু করে হাদিস ছিল সম্পূর্ণ হয় হাদিস মানে আহদা সাফি আমরে না হাজ আমাদের এই বিষয়ে কেউ যদি নতুন কাজ করে সে প্রথম শুরু করল এটা হচ্ছে মান আহদা সাফে প্রথম শুরু করেছে প্রথম শুরু করেনি কিন্তু তার আগে অনেকে শুরু করেছে তাদেরকে ফলো করে নতুন কাজ সেও করলো দেখা দেখি করল এর জন্য আর একটি হাদিস এখানে মায়ের সরদি আল্লাহ তালান বর্ণিত সেহি মুসলিম রয়েছে মান আমেলা আমানা লাই সা আলী হামরনা সে প্রথম শুরু করেননি মিলাত আপনি প্রথম শুরু করেননি সবাই বরাত আর এই নামায় তো বড়া আপনি প্রথম শুরু করেন আপনাকে অনেকে করেছে কিন্তু আপনি এমন আমল করলেন লাই সা আলী আমরনা যার ওপর আমার দিনের আদর্শ নেই রসুল্লাহ বলছেন আমার আদর্শ হচ্ছে অন্যরকম আর সে অন্য রকম আমল করলো নবী সাল্লাম তকবির তাহরিমা দিয়ে সালাফ শুরু করলেন আর সালামে সালাফ শেষ করলেন তাহরিম ওহা তকবির ও তাহরিল ওহা তসলিম এই হচ্ছে সলাত রসুল্লাহ সাল্লামের আর আপনি তিন বিদাত দিয়ে সলাত শুরু করলেন নাওয়াইত দিয়ে একটা দায়িত্ব বেহাজাল এমাম দিয়ে এমাম হইলে আনা এমাম হইলে মান হাজার আমার নাম ইয়াহাদুর দিয়ে আর তারপরে যাই নামাজের দোয়া দিয়ে অথচ সেটা আপনাকে তকবিরে তাহলে না পরে পড়া উচিত ছিল তাহলে সন্না হইতো ভুল করলেন আপনি সুতরাং তিন বিদাত করলেন আপনি আর সালাম ফেরার পরে বলছেন না 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 নবী সাল্লামের নামাজ শেষ হইতে পারে আমার নামাজ শেষ হয়নি আমার মোনাজাত বাকি আছে হুজুর মোনাজাত ধরে সাহানুল্লাহ মানে আমেলা আমলান যেই ব্যক্তি এমন কোন আমল করলো লাই সালিয়ে আমরো না যেটা আমার আদর্শ নয় এইরকম আদর্শ আমার না ফহরদ্দন সেটা রদ প্রত্যাখ্যাত এখানে ফহরদ্দন রয়েছে আর যে হাদিস আগে বলে মান আহাদা সাফি আমরে না হাজা প্রথম ব্যক্তি সেই বেদাতটি চালু করেছিল মা লাই সামিন যেটা ধর্মীয় বিষয় ছিল না কিন্তু সে ধর্মীয় বিষয় বানিয়ে ফেলেছে মা লাই সামিন ফাহুয়ারদ্দন সেটাও প্রত্যাখ্যাত প্রথমবারে শুরু করলো প্রত্যাখ্যত রিজেক্টেড আর অন্যরা শুরু করেছে দেখা দেখি এত বড় বড় হুজুররা করছে তারা কি বুঝে না এত বড় বড় মাদ্রাসা থেকে কমি মাদ্রাসাতে পড়ে এসছে এত বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে এসছে এত বড় আল্লামা তাদের বক্তব্যে লাখ লাখ মানুষ হাজির হয় তারা করে কি বলেন আপনি সব দেখা দেখি বেদাতি কাজ করলো চোখ খুলে যাচাই বাছাই করার চেষ্টা করলো অত চাল্লা ক্ষমতা দিয়েছিলেন পাশে অন্যরা ভিন্ন কথা বলছে তো একটু চেক করি রে ভাই কোনটা ঠিক কোনটা ভুল সবার কানে পৌঁছেছে কিন্তু আমি যেটা করছি বেদাত যারা বেদাত করছেন পাশে কিন্তু বিপরীত একটা কথা শুনছেন হ্যাঁ সৌদি আরব গেলে বিপরীত একটা কিছু অবস্থা দেখে আসছেন দেখে আসছেন তারপরে আপনার বিবেক নাড়া দেয় না আপনার বিবেকের নখ করে না আপনাকে যাচাই বাছাই করতে হবে না যে সৌদি আরবে যে ইসলামটা প্রচলিত সেটা ঠিক না এখানকার ইসলামটা ঠিক সেখানকার নামাজটা ঠিক না আমাদের নামাজটা ঠিক হ্যাঁ কোন ইসলামটা খাঁটি হইতে পারে এই জবাবটা আপনাকে আপনার কাছ থেকে নিতে হবে আপনার বিবেকের কাছ থেকে নিতে হবে আপনার কলবের কাছ থেকে নিতে হবে আপনার দিমাগকে কাজে লাগাইতে হবে না হলে জবাব দিতে হবে এইসব নিয়ামতের তোমাকে দিমাগ দিয়েছিলাম তোমাকে কলব দিয়েছিলাম লাইফ কখন আবি হ্যাঁ বোঝনি বোঝার চেষ্টা করে নেই অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে সমাজে ভাতি মন্ডলী দ্বিতীয় একটি হাদিস শোনাই 
যে হাদিসটি ছিল বখারি মুসলিমের হাদিস ছিল মান আহাদা সাফি আমরে না হাজা এরবাজ বিন সারিয়া রজি আল্লাহ তাল আনহ থেকে বর্ণিত আবু দাউদের হাদিস হাদিসটি হচ্ছে সাহি রসুর উল্লাহ সাল্লাহ একবার খুব সুন্দর ওয়াজ করলেন ওয়াজ মানে আপনাদের দেশীয় ভাষা মানে সুরের সাথে করলে ওয়াজ আমার প্রথম যখন ওয়াজ গেল সিলেট এলাকায় তাক সিলেটের ভাই এসে আমাকে দাম মাম ফিরে আসলো ছুটি থেকে এসে বলছে সাহেব আমার মা খালাদেরকে আপনার ওয়াজ শুনাইলাম যাতে করে এগুলো শুনে আঁকি দামল ঠিক করে তো বলছে যে কি রে তুই বললি যে ওয়াজ নিয়ে এসছিস এ তো কথা বলছে কথা বলছে কিসের ওয়াজ নিয়ে এসছি তুই সুর নাই সার নাই কি ওয়াজ হইল জি জি তো ওয়াজ মানে সুর করা এইটাও সুন্নতের রসুল্লাহ না এটা সুফিদের তরিকা সুর সার করে জমিয়ে দেওয়া জম জমাট করে দেওয়া মাতিয়ে দেওয়া যাতে আপনি মেতে যান একবার জি না আল্লাহর কথা শোনাইতে হবে রসুল কথা শোনা রাজনৈতিক যখন লেকচার দেওয়া হয় তখন ধাই ধাই করে তখন কেন সুর করেন না হ্যাঁ পলিটিক্যাল যখন লেকচার হয় তখন কেন সুর করেন না রে ভাই কেন করেন না আপনি যখন সমাজের কোন হ্যাঁ নেতা বক্তব্য করছেন বিচার সালিস হয়েছে তখন কেন সুর করে ওয়াজ করেন না শুধু হুজুর তো কেন সুর করতে লাগিয়ে দিয়েছেন জি তো খুব সুন্দর ওয়াজ করে মৌজাতান বালিকা মানুষরা কেঁদে ফেললো চোখ দিয়ে অসুর প্রবাহিত হইল রসুরুল্লাহ সাহেবের লম্বা হাতি সংক্ষেপ করছি সাহাবিরা বলে আর রসুর আল্লাহ কান না মৌজাত মোয়াদ্দে মনে হচ্ছে যে বিদায় ভাষণ দিলেন আপনি এরপরে মনে হয় আর আপনার ভাষণ শুনতে পাবো কি পাবো না পাউসে না কিছু অসিয়ত করুন এই অসিয়ত শেষ দিকে যে কথাগুলি গুরুত্বপূর্ণ বলা হয় অসিয়ত রসুর উল্লাহ সব অসিয়ত উসি কুম্বে তাকু আল্লাহ আল্লাহকে ভয় করার অসিয়ত করছি আল্লাহকে ভয় করা অসমে তা শুনতে হবে মানতে হবে জি শাসকের কথা শুনতে হয় মানতে হবে অলামাদের কথা শুনতে হয় মানতে হবে কিন্তু একজনের অন্ধভাবে এক আলেমের শুধু শুনবেন মানবে টেবুল শুনতে হয় মানতে হয় বড়দের আপনি বলেন আমি নিজেই বাংলা ইংলিশ হাদিস আর কোরআন নিয়ে নেব আর নিজেই আমি মোফাসের হয়ে যাব আর কোরআন হাদিস বুঝবো এটা হবে না শুনতে হয় মানতে হবে অলিল আহমেদের কথা বলে ওলামা এবং শাসক শাসকদের কথা দুনিয়া সুন্দর করার জন্য শুনতে হয় মানতে হবে অবৈধ ক্ষেত্রে না আপনাকে পাপ করতে পাপ করবেন না কিন্তু যে সব দুনিয়াবি তাদের আইন কানুন রয়েছে সেগুলি শুনতে হয় মানতে হবে রেড সিগন্যাল পড়ে আছে শুনতে হবে হ্যাঁ দেখতে হবে রেড সিগন্যাল মানতে হবে আমি মানি আইন মেনে চলি অসমে অত বড়ই কল্যাণ রয়েছে এগুলিতে ওয়াইন তো আমার আরিফ আব্দুল হাবসি যদিও তোমাদের নেতা শাসক রাজা বাদশাহ রাষ্ট্রপতি নিগুরো কোনো দাস হয় কালো গোলাম তারপরে বলছেন ওয়াইন নহ মাইয়া এস বাদি মিন কুম আমার পরে যারাই কিছু সময় ধরে বেঁচে থাকবে কিছু সময় বেশি সময় নয় কিছু সময় বেঁচে থাকবে একটু লম্বা সময় বেঁচে থাকবে ফাঁসায়ারা ইখতেলাফান কেজিরা তার অনেক মতবিরোধ ইখতেলাফ দেখবে এক মত সাহাবিরা যে ওইটা থাকবে না যখন এত ইখতেলাফ দেখবে তখন কি করবে সমাধান সমস্যার সমাধান চাই বলছে রসুল্লাহ ফালে কুম্বে সন্নতি ও সন্নতিল খোলাফাই রাশিদিন আল মাহদিন মিম্বাদি আব্দু আলি তামাসা কুবেহা ও আব্দু আলহি বিন নামাজেস তখন তোমরা আমার সন্নাকে মজবুত করে ধরবে তাহলে বেদাত থেকে বেঁচে যাবে ও সন্নতির খোলাফের রাশেদিন খোলাফের রাশ আবু বাকার ওমার ওসমান আলী রজি আল্লাহ তালা হজমাইন খোলাফের রাশেদিন তাদের আদর্শকে মজবুত করে ধরবে তামাসা কুবেহা এটাকে মজবুত করে ধরবে তাহলে সন্নাকে আঁকড়ে ধরতে হবে ও আব্দু আলহ বিন নামাজে মাড়ির দাঁত দিয়ে চেপে ধরবে মাড়ির দাঁত দিয়ে কোনো কিছু চেপে ধরলে সহজে টানা যায় না সামনের দাঁত ভেঙে যাবে তাড়াতাড়ি এটা টান দিলে এই জন্য বোঝানোর জন্য এই অলঙ্কার দিয়ে বোঝানো হয়েছে সন্ন্যাকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরবি যতই চাপের মুখে থাকে না কেন যতই তোমার সংখ্যা কম থাকে না কেন তুমি একাই সবাই বেদাত করে মজবুত করে ধরে থাকো কখনো ছাড়িও না কারো চাপে কারো প্রলোভনে কারো ভয়ে তারপরে এটা তো হলো পজিটিভ বলা হলো যে এই এই কাজগুলি করবে ওয়াইয়াকো মহদা সাতিল অমর আর নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে সাবধান সাবধান নতুন নতুন কাজ থেকে এ ধর্মের বিষয়ে নতুন কাজ থেকে ফাইন্না কুল্লা মহদা সাতিম বিদাহ কারণ প্রত্যেক নতুন কাজ হচ্ছে 
বেদা কি বললেন রসুল্লাহ সাল্লাম প্রত্যেক কুল্লা কুল্লা মানে সব প্রত্যেক নতুন কাজ হচ্ছে বিদা আর আপনাদের অনেক হুজুররা রয়েছেন আল্লামারা রয়েছেন তারা বলছে বেদাত দুই রকম বেদাতে হাসানা বেদাত কিন্তু ভালো আসানা ওইটা করেন অসুবিধা নেই এই যে নিয়তটা পড়ি না এটা করেন হাতিসের নাই তো বেদাতে হাসানা এই যে আমরা সহে বড় যে হালো রুটি করি আর গরিব মেশিন খাওয়াই নেকি আশায় আর দলে দলে কবর জিয়ারত করি আর কবরস্থানকে আলোকিত করি এই যে বেদাতে হাসানা ভালোই তো বেদাত কিন্তু ভালো দেখলে কত বড় বিরোধী তার রসুল উল্লাহ সাল্লামের আপনার রসুলের সাথে কতটা আপনার ভালোবাসা যে তিনি বলছেন কুল্লা মহাদের সাথে বেদা আর আপনি বলছেন না সবগুলি বেদাত না না বরং কিছু বেদাত আছে যেগুলো হচ্ছে দলাল আর কিছু হচ্ছে আসা না ফাইন্না কুল্লা বেদা ফাইন্না ইয়া কো মহাদ ফাইকেন ফাইন্না কুল্লা মহাদের সাথে বেদা কুল্লা বেদা আতিন দলাল আর প্রত্যেক বেদাত হচ্ছে গুমরাহি প্রত্যেক বেদাত হচ্ছে দলাল মানে বেদাত করলেই দলাল মানে রাস্তা হারিয়ে যায় কিসের রাস্তা হারিয়ে যায় শুরুতে কিন্তু বলেছি কিসের রাস্তা হারিয়ে যায় জান্নাতে রাস্তা হারিয়ে যায় সহজ ভাষা বলবেন কি কোন রাস্তা হারিয়ে যায় জান্নাতে রাস্তা হারিয়ে যায় যেমনই বেদাত করলে জান্নাতে রাস্তা হারিয়ে ফেললেন আপনি সোননাকে আঁকড়ে ধরলে আপনি জান্নাতে রাস্তায় আছেন আপনি সহজ কথা খুব আল্লাহ যেন বোঝার তৌফিক দান করেন হাদিস অনেক আছে না বাড়িয়ে সাহাবাই কেরামদের একটি উক্তি শোনায় অবাক সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালানো যখন প্রথম খলিফা হলেন খলিফাতুল মুসলিমিন খলিফাত রসুল্লাহ তাকে বলা হইল রসুল্লাহ খলিফা তিনি প্রথম খুদবাই দাঁড়ালেন আর বলেন ইয়াহ নাস হে লোকেরা ইন্নামা আনা মুত্তাবেউন আমি হচ্ছি অনুসরণকারী আমি কাকে অনুসরণ করি রসুল্লাহ সাল্লামের অনুসারী মুত্তাবে আমি কোন বিদাতকারী নই আমি অনুসরণ করব নবী সাল্লাম থেকে যা পেয়েছি তা তোমাদেরকে শোনাব সেই অনুযায়ী আমি দেশ পরিচালনা করব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমাদেরকে গাইড দেব ওয়াল্লাস তো বিমুক্তা দিয়ে আমি নতুন কিছু নিয়ে আসবো না তাহলে খলাফাদের আদর্শ হচ্ছে এতে বা ইবতিদা নয় অনুসরণ করা নতুন কোনো রাস্তা বের করা নয় যে আমি একটা ভালো রাস্তা পেয়েছি ফাইন আহসান তো এই ক্ষেত্রে আমি যদি ভালো কিছু করি নুনি তাহলে আমার সহযোগিতা হেল্প করবে ওয়াইন জিগ তো আর আমি যদি বাঁকা পথে চলে যাই ফাঁকা মুনি তাহলে আমাকে সোজা করে দেবে ধরে সোজা করে দেবে ঠিক খালিফাতুল মুসলিমিন তিনি বলছেন আমি যদি ভুল পথে চলি তোমরা ভয় লুকিয়ে থাকিও না চক্ষু লজ্জাই হ্যাঁ যে ফার্সিতে বড়ই গুমরা করেছে ফার্সিতে একটা প্রবাদ আছে যেটা ওলামারা বলে থাকে খাতায় বুজুরগান গেরফতান খাতা আস বড়দের ভুল ধরাও না কি ভুল বড়দের ভুল জানলেও ধরা ভুল বড়দের ভুল ধরাও ভুল জি কথাটা ঠিক না ভুল কথাটাও ভুল এগুলো গোমরা করেছে এত বড় মানুষ যখন বলেছে না না ভুল দিতাম থাক তাতে মানুষ গোমরা হয়ে যাবে গোমরা হয়ে যাবে আমার সহযোগিতা করবে যদি আমি ভালো পথে থাকি ভুল পথে থাকলে আমাকে সোজা করে দেবে এই কথা বলছে তাবাকাতে কুবরাই রয়েছে এই কথাটি তৃতীয় খণ্ড একশো ছত্রিশ পৃষ্ঠে ওমার রাজি আল্লাহ তালান বলতেন দ্বিতীয় খালিফ আমিরুল মমিন ইয়া কুম আসাবর রায় তোমরা সাবধান যারা নিজের মতকে প্রাধান্য দেয় তাদের থেকে হাদিসের ওপর সন্নার ওপর নিজের মতকে কি করে অগ্রাধিকার দেয় যে আমার মতটা ঠিক তোমার মতের দলিল আমার মতের জন্য দলিল লাগে ইউস্তাদাল্ল লাহু ওয়ালা ইউস্তাদাল্ল বিহি আমার কথার পিছনে আমার কথা ঠিক করার জন্য কি কি করতে হবে তার সাপোর্টে দলিল লাগবে আর রসুল্লাহ সাল্লামের কথা ইউস্তাদাল্ল বেহি সেটাই হচ্ছে দলিল ওর আন এবং সন্নার কথাই হচ্ছে দলিল কিন্তু বাকি অন্যদের কথা কেউ যদি বলে এত বড় আলেম বলেছেন ও এত বড় আলেমের কথাটি ঠিক বলার জন্য আপনি যে ঠিক মনে করছেন এর জন্য দলিল লাগবে কাল আল্লাহ লাগবে না কাল আর রসুল লাগবে আল্লাহ বলেছেন না হয় রসুল্লাহ সাথে বলেছেন অথবা করেছেন বলছে সাবধান যারা মতকে প্রাধান্য নয় তাদের থেকে বেঁচে ফাইন আদাও সোনান এরা সুন্নতের দুশ্মন যারা নিজের মতকে রায় এটা হচ্ছে আমার ইস্তিহাদ 
এটা হচ্ছে আমার মত এটা হচ্ছে আমাদের এজমা কিসের এজমা কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধে এজমা হবে না কেন কোরআন হাদিসের সমর্থনে এজমা হবে এজমা কোরআন হাদিস বিরোধী হবে না কোরআন হাদিসের সমর্থনে এজমা হইতে পারে জি তারা আয়াতুল আহাদিস আই আহাজু হাদিস তারা মুখস্থ করতে পারে নাই সক্ষম হয়নি এই মেহনত করেনি ফাকালু বিরায় ফদাল্লু আদাল্লু সুতরাং তারা নিজের মত পেশ করেছে নিজেরা গোমরা হয়েছে অন্যদেরকে গোমরা করেছে এমাম লাল কাই রহমতুল্লাহ আলী সারে অসুল আহত কাদ আলী সুন্নাত আল জামাতে এই বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেছেন ইবনু মার রজি আল্লাহ তালানহ বলতেন কুল্লু বিদাত হিন দল আল্লাহ প্রত্যেকটি বিদাত হচ্ছে দলাল্লাহ মানে রাস্তা হারিয়ে দাও গুমরাহি যদিও মানুষ সেটাকে চমৎকার মনে করে খুব ভালো তো অসুবিধা কি সারা বছর রসুল্লাহ সাল্লামকে ইয়াদ করতে পারি না গাফিল আছি দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত আছি বারো রবিউল আওয়ালে রসুল্লাহ সাল্লামকে একটু স্মরণ করলাম তার একটু সিরাত টিরাত নিয়ে আলোচনা করলাম আর তারপরে নবী সাল্লামের ওপর একটু দুরুল সালাম পড়লাম নিজের মোহাম্মদ ভালোবাসা পেশ করলাম বাকি আপনারা পড়েন জি ভাই এগুলো ইসলাম না এগুলো শোন না না যদিও ভালো লাগে তারপরেও যদি সেটা নতুন হয় সেটা সাহাবাদের আদর্শ ছিল না সুতরাং সেটা হচ্ছে দালাল আর রাস্তা হারিয়ে দাও প্রতিদিন আপনাকে রসুল্লাহ স্মরণ করা ফরজ করেছে যারা বলে রসুল্লাহ সাল্লামকে স্মরণ করতে পারি না তারা বে নামাজি আসলে অথবা নামাজ পড়লেও নামাজের কিছুই বুঝে না তারা হ্যাঁ নারী কেবল ডাবের ওপর থেকে কামড় দেওয়ার লোক তারা কারণ প্রত্যেক সলাতে আজানে আসাদ আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ इब्राहिम ना पड़े क्यों आत्ता ना पड़े सलाद नाम তাহলে কতবার স্মরণ করছেন আপনি কতটা তাসাহদ পড়ছেন কতবার আত্মায়াত আল্লাহ সাল মোহাম্মদ পড়ছেন এছাড়াও সারা দিন রাত চলতে ফিরতে উঠতে বসতে মানে সাল্লাহ আলী সাল্লাত সাল্লাহ আলী বেহা সারা একবার রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাত পেশ করলে দশ গুণ আল্লাহ রহমত নাজল হয় রাস্তা তো খুলে আছে নবীকে স্মরণ করার কাজ করছেন হাত কাজ করছে মুখে আল্লাহ সাল্লি আলী মোহাম্মদ আল্লাহ আলী কাল মোহাম্মদ পড়তে আছেন আপনি কোনো অসুবিধা নেই আপনি বিদাতির দূরত তৈরি করিয়েন না আপনি বিদাতির দরুদগুলো আছে না আমাদের রজিফার বয়ে হ্যাঁ ওইগুলো পড়বেন না কারণ ওগুলোতে অনেকগুলিতে ওলু অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি আছে বেয়াদবি কথাবার্তা আছে হ্যাঁ আপত্তিকর ইসলাম বিরোধী কথাবার্তা আছে অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ বেশি যদি কেউ ভক্তি করে অথচ চেনেন না তাকে তার মানে আপনার পকেট মারবে হয়তো ঠিকই তেমনই ধর্মের নামে বেশি ভক্তি করতে গিয়েই শেরিক বেদাত পয়দা হয়েছে শেরিক বেদাত পয়দা তৌহিদ এবং সন্ন্যার যদি পাবন হন তাহলে যেই ভক্তি আল্লাহ করতে বলেছে তার শুরু ততটাই ভক্তি করে তার ওপরেও যাওয়া যাবে না নিচেও নামা যাবে না এটার নাম মধ্যমপন্থা এই মধ্যমপন্থায় আসতে হবে তো বলছেন ইবনে ওমার রাজি আল্লাহ তালা প্রত্যেক বেদাত হচ্ছে গুমরাহি যদিও মানুষ সেটা ভালো মনে করে ইবদু ইবনে মাসুদ রাজি আল্লাহ তালা বলতেন চার নম্বর সাহাবিদের উক্তি ইফতা বেউ তোমার অনুসরণ করো ওয়ালা তাবতা দেউ তোমরা বেদাতি কাজ করিও না নতুন কিছু করিও না ফাঁকাদ কফি তুম তোমাদের জন্য এটি যথেষ্ট আরে নবীর অনুসরণ করা যতটা নবী দিয়েছেন ওইটাই যথেষ্ট পাঁচ অক্ত সালাত পড়ছেন তকবিরে তাহারিমে দিয়ে শুরু করছেন সালাম ফেললেন যথেষ্ট আরে আলাদা মন আজাদ করে আবার জান্নাতে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করা মানে আপনি রাস্তা হারিয়ে ফেলতে যাচ্ছেন আপনি না এরকম কাজ করবেন না আপনি দুটো ঈদ দিয়েছেন ঈদুল ফিতর ঈদুল আজহা এই দুটো ঈদ করে আপনার ঈদের ক্ষেত্রে কফি তুম যথেষ্ট ঈদে মিলাদুন্নব করে জান্নাতে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে দলাল গুমরাহি আপনি রাস্তা হারিয়ে ফেলছেন রাস্তা হারিয়ে ফেলছেন আপনি সমাজ ভাতি মন্ডলী ফাঁকাত কফি তুম তারপরে বলছেন কুল্ল বিদাত দলাল প্রত্যেক বিদাত হচ্ছে গুমরাহি ইবিন মাসুদ রাজি আল্লাহ তালার ইমাম আবু হানিফ রাহিমাল্লাহার সিলসিলা ওস্তাদের সিলসিলা ইবনে মাসুদ পর্যন্ত পৌঁছেছে 
আপনি এমা বাবু হানিফার ওস্তাদের 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 আদর্শ কি যদি না মানেন তারপরে আপনি হানাফি থাকলেন আর আমি এমা বাবু হানিফার আহমাহুল্লাহকে মানছি তার সাথে অন্য নয় এমআই কেরামদেরকেও মানছি তার ওস্তাদকেও মানছি তার ওস্তাদের ওস্তাদকেও মানছি যেগুলো কোরআন শোনার কথা অবশ্যই মানছি আমি শ্রদ্ধার সাথে তারপরে আমি এমা বাবু হানিফার অনুসারী হইতে পারলাম না হ্যাঁ না এভাবে ধোকা দিয়েন না মানুষকে নাম ভেঙে খাবেন না কাজ করে খান আপনি সঠিক কাজ করেন সঠিক আদর্শ এসে সত্যিকার খাঁটি হানাফি হন আপনি জালিয়াতি করবেন না হানাফি সাফি মালিকি নামগুলি ব্যবহার করে আল্লাহ যেন বোঝার তফিক দান করেন তাবরানিতে ইবন মাসুদ রাজি আল্লাহ তালা এই হাদিসটি রয়েছে মজামে কেবির নবম খণ্ড একশো চুয়ান্ন পৃষ্ঠা ওমর বিন আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ আলহ তিনি ওমাইয়া বংশের যুগে এসেছেন জুলম অত্যাচারের মাঝখানে এসেছেন কিন্তু তিনি খারিফায় আসেন ছিলেন এত নাই পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন আমিরুল মোমিনিন তিনি একবার বলেন লিখে পাঠান আম্মা বাদ উসিকাবে তাকুয়াল্লাহ আল্লাহর আল্লাহকে ভয় করা তাকুয়ার ওসিয়ত করছি ওয়াল এখতে সারফি আমরেহি এবং আল্লাহর নির্দেশ মানাতেই ক্ষান্ত হওয়ার উপদেশ দিচ্ছি অত্য অত্যে বায় সন্নতে নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম জি নবী সাল্লামের সন্নত মানার ক্ষেত্রে নবী সাল্লামের সন্নতের অনুসরণের উপদেশ দিচ্ছি তো উপদেশ হচ্ছে যে নবী সাল্লাম সন্নতের অনুসরণ করবি হাসান বাসির রহমতুল্লাহ আলী এর এই রকমই উক্তি রয়েছে সন্নতের পাবন্দির ক্ষেত্রে আর বেদার থেকে বেঁচে থাওয়ার ক্ষেত্রে একটি উক্তি আর বলি এবং সাফি রহমাহুল্লাহ তিনি বলছেন মান ইসতাহসানা ফাকাদ সারা পছন্দ করেননি ফাকাদ সারা সেই ব্যক্তি শরীয়ত রচনা করল সে শরীয়তের প্রণয়ন করলো সে শরীয়তে কোনো কিছু ঢুকিয়ে ফেললো আল মহাল্লা বিন আহম রহমতুল্লাহ আলের যে প্রসিদ্ধ কিতাব তাতে এই কথাটি রয়েছে এমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলে বলছেন বিদাত যারা করে তারা কি ক্ষতি করে যেমন অনেকেই বলেন যে ভালো এমন মন্দ কি কাজ করলাম এমন কি ক্ষতি করলাম কি ক্ষতি করলে অনেক ক্ষতির দিক রয়েছে তার মধ্যে একটি ক্ষতির দিক এখানে ফুটে উঠেছে এমাম মালিক রহমতুল্লাহ বলছেন মানিম তদাফিল ইসলাম বেদা আতেন কেউ যদি ইসলামে কোনো বেদাত করে ইয়ারাহা হাসানা এবং সেটাকে ভালো মনে করে বেদাত মনে করলো আর কি মনে করলো সেটাকে ভালো মনে করে মানে বেদাত কিন্তু বেদাতে হাসানা কাজ কোনো মন্দ তো করিনি ভালোই করছি তাহলে সে কি করলো ফাকাদ জামা আন্না মোহাম্মদ খান আর রেসালা তাহলে তার ধারণা যে মোহাম্মদ সাহিসাল্লাম রেসালাত পৌঁছাবার ক্ষেত্রে খেয়ানত করেছেন তাকে যেইভাবে পৌঁছাইতে বলা হয়েছিল পূর্ণ করতে বলা হয়েছিল পূর্ণ করেননি কারণ আল্লাহ কি বলছেন আকমল তো আমি পুরা করেছি আর আপনি তাতে ঢুকাচ্ছেন তার মানে আল্লাহ পুরা করেছেন আর আপনি ঢুকাচ্ছেন তাহলে মাঝখানে কে খেয়ানত করেছে রসুল্লাহ সাসাম তাহলে পুরা করেননি কারণ রসুলকে দিয়ে তো আল্লাহ পুরা করতে চেয়েছেন তো রসুল্লাহ যদি পুরা করেই দিয়ে থাকেন তাহলে আমার আপনার অধিকার কোথায় আর আমার কোনো অবকাশ নেই রাস্তায় তো খোলা নেই তাহলে যেই ব্যক্তি বেদাতকে ভালো বেদাত মনে করে করে সেই ব্যক্তি মনে করে যে রসুল উল্লাহ সাল্লাম খেয়ানত করেছে অসম্পূর্ণ ছেড়ে চলে গেছেন বা দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন যে দায়িত্ব আল্লাহ দিয়েছে সেই দায়িত্ব পূরণ করেননি এবং সাথে বিরহমতুল এতে সামে এই উক্তিটি রয়েছে এছাড়া বহু উক্তি রয়েছে আইমা কেরামদের একটি ইমা বাহিনী ফর আহমাহুল্লাহ অনেকগুলি উক্তির মধ্যে একটি বলি সন্না হাদিস কাকড়ে ধর সন্নার হাদিস একই জিনিস আকড়ে ধরতে হবে শোনেন তিনি বলছেন এজাজ সাহাল হাদিস ও ফাহুয়া মাজহাবি যখন সহি হাদিস কোথাও পাবে সেটা হচ্ছে আমার মজহাব তো আবু হানিফার মজহাব কি তাহলে হাদিস মজহাব কোরআন ও হাদিস আর হাদিস ও হাদিস তো কোরআন হাদিস হচ্ছে এমাম আবু হানিফ রাহিম আহল্লার মজহাব তার মানে কোরআনে পেলেও ওইটা এম আবু হানিফার মজহাব হাদিসে পেলেও সেটা হচ্ছে এম আবু হানিফার রাহিম আহল্লার মজহাব যদি দেখা যায় যে ফেকার কেতাবে সেই হাদিসের খেলাপ কোনো ফতো আছে তাহলে ফেকার কেতাবে ভুল হইতে পারে কারণ এমা বাহিনী মজা হচ্ছে হাদিস সুতরাং হাদিসের দিকে আপনাকে চলে যেতে হবে তাহলে এই যে কিছু বক্তাদের ধোকাবাজি যে সন্না মানতে হবে হাদিস মানতে হবে না তো এমা বাহিনী বা তো হাদিসই মানতে বলেছেন ভাই বলছে এজাজ সাহাল হাদিস তিনি বলেন এজাজ সাহাতি সুন্না তো ফাহ মজাবি সন্ন সহি হইলে মজাব 
এজা সাহাল হাদিস হো ফাহুয়া মজহাবি যখন সহি হাদিস পাবে সেটি হবে আমার মজহাব আলোচনার শেষে আরেকটি কথা বলবো যখন বিদাত করা শুরু হয় মুসলিম সমাজে তখন মানুষের জন্য আসল ইসলামটা খুঁজে পাওয়া বড়ই মুশকিল হয়ে যায় আর সেটাই বর্তমান যুগ হয়েছে কোথাও গিয়ে আসল ইসলাম খুঁজে পাওয়া বড়ই মুশকিল মার্কেটে যেমন ভেজাল মাল সামান আসায় যায় না আপনাদের এখানকার মার্কেট কিন্তু সৌদি আরবের মার্কেট বলি বা মিডিল ইস্টের মার্কেট মেডিয়েন চায়নার সাথে আগে যে মেডিয়েন জাপান পাওয়া যেত লেখা আছে জাপান হ্যাঁ কিন্তু যদি পরিচিত মানুষ যারা আমাদেরকে ভালোবাসে বলে দেশ শেখ জাপান লেখা আছে কিন্তু জাপান না চাইনা সব চাই না সোজা কথা সব চাই না জাপান লেখা আছে কোরিয়া কথা বুঝতে পারছেন তো এই রকম ভেজাল আসলো কিসের ক্ষেত্রে ইসলামের ক্ষেত্রে কোথেকে আসলো এই বেদাতের ছড়াছড়ির কারণে এই বেদাতের রাস্তাকে যদি বন্ধ রাখা হইতো বেদাতকে যদি আমরা কোনো সুযোগ না দিতাম বিদাতি আলেমদেরকে কোনো সুযোগ না দিতাম তাহলে আমাদের সামনে এত ভেজাল ইসলাম আসতো না যেখানে সহি ইসলাম খুঁজে পাওয়া মুশকিল বাংলাদেশে অনেকে ছুটি যান যারা নতুন নতুন হেদায় এখন শেখ ইসলামিক লাইব্রেরি তো মেলা বেতুল মকারামের কাছে গেলে তো শুধু লাইব্রেরি আর লাইব্রেরি লাইব্রেরি আর লাইব্রেরি কুতুবখানা তো কিতাব কোন কিতাব কিনবো কিতাব আর কিতাব কোন কিতাব কিনবো ওখানে তাবিজরও কিতাব আছে এমন কি জাদু মন্ত্র কিতাব আছে মকসুদুল মমিনের জাদু পর্যন্ত সেহের পর্যন্ত আছে নেয়ামুল কোরআন সোলেমানি নকশা নাম শুনেছেন কিনা নকশা সোলেমানি সোলেমে নকশাতে সেহের জাদু পর্যন্ত আছে চেহেল কাপ হচ্ছে সেহের জাদু চেহেল কাপের একটি মন্ত্র আছে চল্লিশটা কাপ দিয়ে এগুলো হচ্ছে সেহের জাদু এগুলো হচ্ছে আমাদের ধর্মীয় পুস্তক এগুলির মাঝখানে যদি সহি বোহারি মুসলিম রিয়াজুল সলেহিন থাকে তো আপনাদের মতো লোক গিয়ে কোনটা বা কিনবে এত চমৎকার শর্টকটে বালা মুসিবত সব দূর হয়ে যাবে নাল শরীফের ফজিলত আমি একবার পড়ে দেখলাম নাল শরীফের এত বেশি ফজিলত যে কোরআন হাদিসে কোরআনের এত ফজিলত কোথাও নেই সেই নাল শরীফ আসল যদি নবী সাল্লামের যে স্যান্ডেল জুতা হইতো তাও হইতো আসল না শুধু ছবিটা ফাজাইল আমলের উপরে দেওয়া আছে আর না হলে অন্য কোন ধর্মীয় পুস্তকের উপরে একটা ছবি আছে খড়মের মতো দেখ খড়ম বুঝুন তো হ্যাঁ কাঠের খড়মের মতো ছবি কেউ দেখেছেন ওইটার নাম দিয়েছেন নাল শরীফ নাল মানে স্যান্ডেল বা জুতা স্যান্ডেলকে নাল বলে হ্যাঁ হেজা জুতা নাল তার সাথে সাথে শরীফ হয়ে গেল কারণ সেটা দাবি করা হয়েছে এই রকমটা ছিল রসুরুল্লাহ সাল্লামের স্যান্ডেল জুতা বা খড়ম তো ওই রকম করে আমরা যেহেতু ছবিটা দিয়েছি কিতাবের ওপর সেই জন্য এই নালটা হয়ে গেছে কি নাল শরীফ এই নাল শরীফটা যদি বাড়িতে রাখেন বা বিভিন্ন কিছু করেন বা ধুয়ে পাইনটানি খান তাহলে এমন এমন ফায়দার লাভ আছে যে কোরআনের কোন আয়া তো এত ফায়দার কথা কোরআন হাদিসে নেই এর মাঝখানে এত ভেজালে আসল ইসলাম খুঁজে পাওয়া বড়ই মুশকিল এ হয়েছে বেদাতকে আর বেদাতিদেরকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আল্লাহ যেন আপনাদের সকলকে বোঝার তফিক দান করেন এবং সন্নতের রাস্তাকে আল্লাহ যেন প্রশস্ত করেন বেদাকে বেদাতের রাস্তায় বেদাতিদের রাস্তাকে সংকুচিত করেন এবং তাদেরকে ভালোটা বোঝার যেন তৌফিক দান করেন এবং তাদেরকে অন্তর থেকে আহ্বান করছি যে আল্লাহ যেন তাদেরকেও কোরআন সন্ন্যার দিকে ফিরে আসার তৌফিক দান করেন আমরা যদি আমাদের কথার দিকে ডাকতাম অন্ধ হইতে বলতাম তাহলে বলতেন ভুল আমাদের কাছে আলেম আছে আপনারাও আলেম হ্যাঁ না না আমরা আমাদের দিকে ডাকি না আমরা ডাকছি এর আল্লাহ আদু এর আল্লাহ কোরআনে করিমের কাছে আসুন রসুল্লাহ সাল্লামের সন্না হাদিসের কাছে আসুন আমাদের কথাগুলির পিছনে দলিল আছে কিনা একটু তলাশ করুন আর তলাশ করার পরে যদি দলিল থাকে তো সেটা মেনে চলুন আল্লাহ যেন বোঝার তৌফিক দান করেন আমল করার তৌফিক দান করেন সংশোধন করার তৌফিক দান করেন যদি আমি বলে থাকি তো আল্লাহ যেন আমাকে সংশোধন করার দ্রুত তৌফিক দান করেন আর যদি অন্য কোনো মুসলিম ভাই বোনেরা ভুল পথে থাকে তাহলে তাদেরকে আল্লাহ সংশোধন করার যেন তৌফিক দান করেন সুবহান রব্বে কারব্বেল ইজ্জত আম্মা এসেফুন ওসালাম মুরসলিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন বলতে হবে আমাদের এই মসজিদের তৌহিদ সম্পর্কে পাঁচ মিনিট একটু কথা বলবো ভাইয়েরা আমাকে বলেছেন মসজিদের তৌহিদ যে হাইট ম্যানচেস্টারে এই মসজিদ ইউকেতে 
বাঙালি সালাফি আহলে হাদিস সহি আকিদার সবচেয়ে বড় মসজিদ সহি আকিদার সালাফি বাঙালি বাংলাভাষীদের সবচেয়ে বড় মসজিদ আরবি বা অন্যান্য ভাষাভাষীদের বড় মসজিদ আছে সহি আকিদার কিন্তু এই মসজিদের গোটা যুক্তরাজ্যে সবচেয়ে বড় বাঙালি সালাফি সহি আকিদার মসজিদ আপনারা হয়তো অনেকে জানেন আলহামদুলিল্লাহ আর অনেকে হয়তো এটা জানেন না সেটা জানিয়ে দেওয়া ভালো হবে আর এই মসজিদটি অনেক চেষ্টার পরে মাসা আল্লাহ তালাই বিশাল বিল্ডিং যার অর্ধেকটা বা তার কম শুধু খোলা হয়েছে বাকিটা বাকি আছে যেহেতু ওতে অনেক কাজ বাকি আছে এবং অনেক পরিকল্পনা আছে অনেকগুলি কর্মসূচি আছে অনেক টার্গেট আছে যেগুলি তারা পুরা করতে চাইছেন এই মসজিদের যেসব কর্মকর্তা ভাইয়েরা বিশেষ করে নজরুল ইসলাম ভাই আর মহিব ভাই তাদের সাথে আমার মনে হয় দুই হাজার আগে আমার পরিচয় আজকে দুই হাজার উনিশ বছর আগে থেকে পরিচয় আলহামদুলিল্লাহ আর ওনারা বহুবার চেষ্টা করেছেন আমাকে নিয়ে আসার কিন্তু আল্লাহ রুজি রাখেননি এতদিন পরে রুজি রেখেছেন এটি হয়তো কল্যাণ আছে তো এখানে আলহামদুলিল্লাহ পৌঁছেছি ওনারা সবসময় বলতেন গত বছরও দুবাই গেছিলেন দুই ভাই তার মধ্যে এক মহিব ভাই ছিলেন নিজাম ভাই তারা বলছে শেখ কারণ আরেক আরেক দল গিয়েছিলেন কিছু ইউকে থেকে তারা বলছে শেখ আমাদেরকে ওই কাছে ওই লন্ডনে আসতে হবে তো ওনারা বলেন শেখ আমরা কিন্তু দুই হাজার দশ বারো থেকে লেগে আছি ওই তখন থেকে আপনাকে নেওয়ার জন্য তো এখানে আসতে হইলে প্রথম আমাদের এখানে আসবেন আর তারপরে অন্য কোথাও যাবেন তো আলহামদুলিল্লাহ সেইভাবে আল্লাহ এখানে নিয়ে এসেছে দোয়া করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আর অন্য অন্য এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় আল্লাহ রব্বুল আলম যেন পৌঁছার তৌফিক দান করেন আর যদি সশরীরে নাও পৌঁছিতে পারি সামনাসামনি দাওয়াত নিয়ে তাহলে আল্লাহ যেন অনলাইনে বা বিভিন্নভাবে যেইভাবে হোক না কেন আল্লাহ যেন আমাদের কোরআন শোনার কথা যদি এগুলো হক কথা হয় তাহলে পৌঁছাবার যেন আল্লাহ ব্যবস্থা করে দেন এবং এতে আল্লাহ যেন বরকত দান করেন এই মসজিদটি একটি দাওয়াতি মার্কাজ হবে ইনশাআল্লাহ আর হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ শুরুতে রয়েছে এতে অনেক কাজ বাকি আছে অনেক কাজের চেষ্টা করে যাচ্ছেন আর অর্থ ছাড়া ধন সম্পদ ছাড়া কোনো কাজ হয় না দিনের কাজের ক্ষেত্রে নবী এ করিম সাল্লাম যখন প্রথম মদিনে আসলেন প্রথম কাজ ছিল মসজিদ বানানো সেখানে মসজিদের প্রয়োজন পানির প্রয়োজন এছাড়াও যে জাহাদ ফিসাবিল্লার জন্য সাহাবারা কিভাবে উদার চিত্তে তারা তাতে অংশ নিয়েছেন এসব কথা আশা করি আপনাদের জানা আছে সেই জন্য আপনাদের কাছে ভাইরা বা ভাইদের পক্ষ থেকে আমি অনুরোধ করছি এই মসজিদ ইউকেতে আমার মসজিদ কারণ এখান থেকে ইনশাআল্লাহ তালা যেই আকিদা এবং মানহাজ আর দাওয়াতে আমি বিশ্বাসী আর যেটা সৌদি আরব থেকে শেষ লেখা পড়ার পরে আমি বুঝতে পেরেছি এটা হচ্ছে হক সেই হকের দাওয়াতে ইনশাআল্লাহ তালা গোটা ইউরোপে প্রসারিত হবে প্রচারিত হবে আল্লাহ যেন এটাকে মোবারক মার্কাজ হিসাবে কবুল করেন কেন্দ্র হিসাবে কবুল করেন সুতরাং এর সাথে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি ভাইরা কিছু কথা হয়তো এ বিষয়ে বলবেন আমি কোরআন এবং হাদিসের দলিল আর বেশি কিছু বলবো না আদান খাইরাত বা সাদাকা বা সহযোগিতা আল্লাহ রাস্তায় খেদমতের ক্ষেত্রে আগামী কালকে এই বিষয়ের একটা আলোচনাই আছে দিনের ক্ষেত্রে কোরবানি সুতরাং আপনারা মুক্ত হস্তে এখানে অংশ নেবেন যে যেমনটা পারবেন অংশ নেবেন কেউ একসাথে জরুরি নয় কেউ হয়তো মান্থলি অংশ নিতে পারেন যেমন সৌদি আরব আলহামদুলিল্লাহ দাওয়া সেন্টারগুলিতে আপনার মান্থলি আপনার মাসের মাসে অল্প করে আপনি শেয়ার করছেন কিন্তু প্রতি মাসে আপনার একটা শেয়ারিং রয়েছে একটা অংশ আপনি দিচ্ছেন ফিসাবিল্লাহ এর মাধ্যমে দাওয়ার কাজ হচ্ছে এখান থেকে ইনশাআল্লাহ তালা সহি কোরআন শোনার দাওয়ার কাজ হবে আল্লাহ যেন তাতে আপনাদের সকলকে অংশ নেওয়ার তৌফিক দান করেন কেউ এল এম দিয়ে অংশ নেবেন তো কেউ শ্রম দিয়ে অংশ নেবেন কেউ চিন্তা চেতনা দিয়ে অংশ নেবেন কেউ মেহনত পরিশ্রম দিয়ে অংশ নেবেন কেউ ধন সম্পদ দিয়ে অংশ নেবেন আল্লাহ যেন আমাদের সার্বিক সহযোগিতার তৌফিক দান করেন তাকুয়া নেকির কাজে আল্লাহ তার কাজে পরস্পর সহযোগিতা করব জজাকমুল্লাহ খাইরান ও সাল্লাহ সাল্লাম আলী মিয়ানা মোহাম্মদ ওয়ালা আলী ও সাহেবি আজমাইন আমরা আমরা স্টার্ট করছিলাম 
বানিয়েছে <coughs> ইসলামিক শিক্ষার জন্য সেটা উইকেন্ড হবে দুই দিন ছেলে মেয়েদের জন্য এইভাবে অনেক কিছু প্রোগ্রাম আছে যেগুলো করা যায় না বিশেষ করে কিসের জন্য পয়সার শর্ট এর জন্য সেই জন্য আমি আপনাদেরকে বলবো কি আপনারা কিছু হেল্প করবেন এই এই যেটা হচ্ছে সালাফি একজন একটা মসজিদ এই কন্ট্রিতে বাঙালিদের জন্য আর এই হাইটে আমাদের অনেক দশ হাজার বাঙালি আছে এই শুধু হাইট টাউন নেই কিন্তু কয়েকজন আসে এই সালাফি মসজিদে নাই কেউ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটিকে কেন কম সবসময় আমরা সালাফি কম আর এই এই সময় হয়েছে যে বাঙালি পুরো ইউকে থেকে আপনারা এসেছেন বিভিন্ন টাউন থেকে এসেছেন কিসের জন্য এই সালাফি মানুষের সামনে শুধু একজন আপনারা কিছু শুরু করেন যে কিছু দিতে পারেন অসুবিধা নাই নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম এইভাবে বলেছেন সাহাবাই কেরামের সামনে তখন সাহাবাই কেরাম আস্তে আস্তে যুদ্ধ তবুকের যুদ্ধ এইভাবে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম করেছেন কিন্তু মানুষের সামনে দেওয়া হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ভালো কে হাত তুলে বলতে পারবেন যা কিছু দিতে পারেন ইসলামিক একটা জিনিস দান খেয়ার তার জন্য নেকি এবং তারপরে যারা যে আসবে আমি <laughs> 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 They'll come to you, you know, if sign, sign has been declared or that, you know, there are details in the Bani Afghan case again. Please, if you can. Okay, brother, can you just... Now, we want, we want, you know, inshallah, you know, only the foreign Nadita, for the Bani, you know, under details, the new bank details, the new Afghan, the new, 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 You know, Amra, it's a real need, it's actually, you know, cosmetic night, really Amra like, you know, Amra, we've only got over Amra, but you have to have, oh, it's a very small thing, Amra, you mark, but we've only got, you know, two toilets, three toilets, to clean down Zuhana, Zaka, because Amra, it's a facility for Tafara now at the moment. Amra, you know, finance is finished. Inshallah, if you just give uh, five minutes, uh, Inshallah, Amra, question and answer is like, you will like it. Yesterday, I'm not a lecture for you, one and a half hours of the case. I'll go share and say sure. Balagal Ula de Kamali, Kashafal Tuja de Jamali, Eta Kikun Duru, my theater of the Kushakore, Mulder Koshiabo. 
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمائن اما آباد پرتھم پرشن ایک بھائی کو رچھن جی بلا غل غلاب کمال ہی کشفت دو جاب جمال ہی حسنت جمی خصال ہی ایٹا کی کونو درود نہ ایٹا کونو درود نہیں ایٹا کونو کونو حدیث ہے نہیں ضعیف امر کے موضوع حدیث ہے کتابے ہو نہیں ایٹا بانانو شیخ شادی فارسی ایک جن کو بھی تار ایک تار کو بھی تار جی کو بھی تار اور تھوٹا اپنا دکھے بولی دی آر بھی ایٹا بلغال غلاب کمالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایر کچھو گنوگان گاوا ہے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاب نے شربو چی اس تھانے پہنچے چھن بے کمال ہی تار تار کرتیت تو دارا تار کمال تار جگ گتا دارا کیا من مونہ ہے اپنا دکھے کو تھٹی ठीक है सेना भूल रसूलुल्लाह वाला कल ओला जी जो दियो इटर बैक्या करने जी सर्वोच्च मानव जाति में दिस सर्वोच्च स्थाने पहुँचे सेन ताहलो ठीक है जी इखेन थामिए दिन ताहली किन्तु जो दियो बोले सर्वोच्च स्थान माने अनलिमिटेड ताल तो रॉबर्ट स्थाने पहुँचे दिवे ना अपनी ते इते शीर्कियर ग अल्लाह रहोक शुरू है जाए वंदा रोखने पहुँची तो पर रसूल पहुँची तो पर ना तो ये ये विषय गुली नहीं था देर बलकल और सर्वो इच उच्च स्थाने पहुँचे चेन बेकाम वाले ही तार जोगुता दारा नबी सल्लम तार जोगुता दारा पहुँचे चेन ना अल्लाह रहमत दारा जी अल्लाह फजल दारा अल्लाह कुराने के विषाद को चुवा काना फादुल लाहे अलैह काजीम हे नबी तुम्हारों पर अल्लाह मोहान फजल कोरम रेज अल्लाह फजूले तुम्हें रसूल है जो मानुष सारा जीवन जो दिस हज़ दे पड़े था कि सारा जीवन से हज़ दे पड़े थे ये बात बंदी की तो पड़े था कि तो वो क्यों नबी रसूल है तो पार्वे न तार जुग गोता दारा दिन दारी ताकुआर शेष माय जो दी पहुँचे जाए जोहत ताकुआ तार पड़ो को उन्हें व्यक्ति नव بے فضل اللہ والا اوچی چھلے لیسا بے کمالی اللہ فضل کرمی تینی نبوت رسالہ تر شروع اچھو اس تھانے مانا شب چھتے سرشتو رسول تینی ایٹا والا جیتے پاری کین تو بے کمالی بے کمالی رسول اللہ نوئی ایٹا تار پارے بلگا لولا بے کمالی کاشفت دو جا بے جمالی ہی اندھو کار کے تینی دور کری دیا چھن تار شندر جو دارا एक रोज़ जिधे ओलंकारी ने अन्य जनवरी सालन अत्यंत शुंदर चिलन आर ये शुंदर जो शुद्ध शारीरिक बा बा शुंदर जो दिए ना ये तार दिनेर दावते शुंदर तो जो 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 दिए अंधो कार मने शीर कुफरी अंधो कार के दूर करें चल तो ये रुको मैं बाक्या कोल लेते ने जो ने ठीक रखा जाते बारे किंतु तार प व्यक्ति रोबर को थे ये जो न तारा की करे फिर शायद आसले तार हाथ पाए चुमा दवा तार परे तार जुठा खावा चेस्टा करा हुजूर की बोला एक टू छेड़े दे नामरा अपना ताबार रोकता खेते चाहे हुजूर एक टू फिर शायद खेती वे तार परे तो कुन फातिया को तार परे शबाई खावा शुरू को भी कुत्ती का शुरू हसनाद जमीयों के साली तार समस्त चरित्रों खूब शुंदर ऐटे ठीक है रसूल अल्लाह सम्मा समस्त चरित्र होते हैं खूब शुंदर ठीक कथा ठीक है तो तुम सल्लु आले ही वा आले ही शुतरंग तार ओपोर एवं तार वंशोधर ओपोर तुमरा सलातो सलाम पेश करो ऐटे अल्लाह के बोलचान जल्लाह मुसल्लाह मुहम्मद लोग जन के बोला होते हैं जब सल्लू आले ही है वो आली ही तार पर तफन अल्लाहुम्मा जब अल्लाह मसल्लाह ला सही है देना है इधर पाबनार इंग्रेज आमले एक जन मेहरुल्ला मुन्शी बोल तो खान कर मुन्शी रह आधा आलम हुई तो आर आलम तो हमारे शर आलम तो भेजाल जुकत आलम भी शी तो तिनी � ای درود الله مسلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد جی تو ای 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 هچه ای شطران ای دا بالا شلی بیداتی در لکن آریت خنیت سویی بیداتی در گندو روی چه اتی رنجن بارا بادی روی چه شطران ای گلو برجون کرا وچید بالا چیک نه 
রাসুল্লাহ সাল্লামের সিরাতে ভালো দিক অনেক আছে কোরআনের আয়াত রয়েছে এবং কোরআনের আয়াত পড়ে আপনি মানুষকে গুমরা করিয়েন না কারণ আমাদের দেশের মানুষের মনে করে কোরআনের আয়াত পড়লেই তো দলিল হয়ে গেল মিলাদ কোরআন আছে কোথায় বলছে লাকাত যা কু রসুল মিনান ফুসিক আজিজুন আলী মানি তু হরিসুন আলিক বিল মিনিন আর অফরেন কোথায় মিলাদ আছে মেলা তো না এখানে আছে নবী সাল্লামের কিছু ভালো গুণ এখানে তুলে ধরা হয়েছে আপনি তর্জমা করে মানুষকে বুঝিয়ে দেন তর্জমা করে বুঝিয়ে দেন তাহলে মানুষ তো চোখ খুলে যাবে আরে এ তো মিলাদ মিলাদ করছে তো মিলাদ নাই এতে আজ রসুল মিনান তোমাদের মধ্যেকার একজন রসুল তোমাদের মধ্যেকার রসুল মানে তাদেরই বাতিলের খণ্ডন হচ্ছে যে তোমার তোমরাও মানুষ তিনিও মানুষ তোমরাও মাটির তিনিও মাটি তারা তো মাটিরই মানে না নূরের তৈরি সে তর্জমা তার করবে না সঠিক ব্যাখ্যা তো করবে না আজিজুন আলী মানে তুম তোমাদের কষ্ট হলে নবীকে কষ্ট লাগে কথা ঠিক আমাদের কষ্টে তিনি ব্যথিত আমাদের কষ্ট চান না সেজন আমাদের হেদায়তের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন মানুষ হেদায়ত না হলে বড়ই কষ্ট পেতেন মনে হচ্ছে যে তিনি মরে যাবেন এত উদ্গ্রীব হয়ে উঠতেন আল্লাহ কা বাহ নাস জি আল্লাহ ওমেন বেহাজাল হাদিস আসাফ জি আজিজুন আলী মান হারিসুন আলী কুম তোমাদের কল্যাণের জন্য খুব আগ্রহী উদ্গ্রীব বিল মিনিন রউফুর রাহি মমিনদের ওপর বড় দয়ালু এবং তিনি স্নেহশীল তো এই কথাগুলি যদি তর্জমা করে দেওয়া হয় তাহলে তার মিলাদ খুঁজে পাবে না হ্যাঁ মিলাদের দলিল কোরানা আছে ধোকা দেওয়া কাজ এগুলো তাদের আল্লাহ যেন হৃদয় দান করে আসসালামু আলাইকুম সাহেব জানাজার নামাজের সঠিক নিয়ম কি মক্কায় দেখেছি শুধু ডানে সালাম ফেরান আমাদের এখানে দুই দিকে ফেরানো হয় এবং আমাদের এইখানে সালাম ফেরানোর পর সবাইকে নিয়ে আবার বাংলায় সম্মিলিত দোয়া করা হয় ব্যাপারে একটু বলতে ভাই প্রশ্ন করেছেন যে জানাজার সালাতের সঠিক নিয়ম কি জানাজার সালাতের যেটা সলাত আসল সলাত তার নিয়মটা বলি জানাজার সালাতে চার তকবির প্রসিদ্ধ অন্য অন্য তকবির আরও কিছু রেওয়ায়ত আছে সেগুলি নতুন কথা বলি লাভ নেই কারণ আপনার একেবারে নতুন লাগবে আর সেগুলি আমল করতে পারবেন না এমনি তো যেগুলো প্রসিদ্ধ সেগুলো সেগুলি তো আমল করতে দিচ্ছেন আপনাদেরকে তো চার চার তকবির প্রথম তকবিরের পরে আপনি সুরাতুল ফাতেহা পড়বেন সুরাতুল ফাতেহা কোনো কোনো আলমার রয়েছে তার সাথে সুরা এখলাস বা কিছু কিন্তু সুরাতুল ফাতেহা হাদিসা রয়েছে এর বেশি কিছু নেই এখানে যে ভুলটি করা হয় আল্লাহ আলমান রহমহল্লাহ বলছেন যে যেটা আছে হাদিসে সেটা এক সেই লোকেরা করে না আপনাদের সমাজে যে সব লোকেরা জানাজা পড়ে প্রচলিত জানাজা তাদের যেটা হাদিস আছে সেটা হাদিস আছে সুরাতুল ফাতেহা সুরাতুল ফাতেহা পড়ে না নিশ্চয়ই না সুরা ফাতেহা নাই জানা যায় আর সানা নেই সানা পড়ে যেটা নেই সেটা পড়ে আর যেটা আছে সেটা পড়েন না ঠিক করে না জানা যায় সুরাতুল ফাতিয়া আর তারপরে দ্বিতীয় তকবির দেওয়ার পরে দুরুদে ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লি আল্লাহ মোহাম্মদ আল্লাহ বারিক আল মোহাম্মদ ইন্না খামিদ মজিদ পদ পড়বে তৃতীয় তকবিরের পরে যে জানাজার দোয়া রয়েছে আল্লাহ মকফিল হাইয়েনা মাইয়েতে না অসাহিদে না গাইবে না এটা প্রসিদ্ধ এটা সবাই হয়তো জানেন যারা সত্যি জানাজা পড়তে চান মুখস্থ অবশ্যই করতে হবে এটা দ্বিতীয় খুব একটি সুন্দর দোয়া রয়েছে চমৎকার দোয়া সেটা হচ্ছে আল্লাহ মাকফিল্লাহ রাহম ওয়াফি ওয়াফান হোয়াফে মজুল্লাহ ইলাখেরি এই দোয়াটিও মুখস্থ করার চেষ্টা করবেন অর্থ খুব সুন্দর এছাড়াও বেশ কিছু দোয়া রয়েছে যদি তাতে সময় পান অ্যাড করতে পারেন আর তারপরে চতুর্থ তাকবিরের পরে সালাম ফেরবেন সালামের ক্ষেত্রে এক সালাম না দুই সালাম এমাম আহমদ রাহমাহল্লার মতে জানাজার সালাম হচ্ছে একটি দুই নাই সুতরাং এবং আহমদ রাহম হল্লার ইস্তেহাদকে শক্তিশালী মনে করে সৌদি আরবে এক সালামের ওপর আমল আছে যে ওইটাই সহি সন্ন্যা কিন্তু আল্লামা আলবানি রহমাহল্লাহ বা অন্য অন্যরাও বলেছেন আলি আলি সাল্লাম ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের যে দুই রকম হাদিস আছে সুতরাং কেউ যদি দুই সালাম ফিরে আমরা আপত্তি করি না যদি কেউ যদি এক সালাম ফিরে তার ওপর আপত্তি করি না আর এই নিয়ে এই ছোটোখাটো মাসাইল নিয়ে বাড়াবাড়ি করবেন না কারণ কোনো এক এলাকা থেকে আমার কাছে খবর এসছে যে সেখানে কিছু আলেমরা সহিষ্ণুন্না পালন করতে গিয়ে এত বাড়াবাড়ি করেছে এখন দুই সালাম ফিরতে দেবেন এই নিয়ে বড় ঝগড়া লেগে গেছে লাগে আপোষে সহি আকিদার মধ্যে ঝগড়া সহি আকিদার লোক দুই দলে বলছে কে বলছে এক সালাম করছে দুই সালাম তো এক সালাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেহেতু সৌদি আরবে আছে জরুরি নয় দুই সালাম চলছে চলতে দেন যেগুলো বড় বড় রোগ সেই বড় রোগ আগে সারান এই ছোটোখাটো ইস্তেহাদি বিষয়গুলি নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কোনো প্রয়োজন মনে 
করিনা জি সম্মিলিত মোনাজাত না সম্মিলিত মোনাজাত নেই বাকি থাকলো জানাজার সলাতের পরে দাফন করলেন দাফন করার পরে যেটা সন্ন্যাস সেটা হচ্ছে গতকালকে বলছিলাম প্রশ্ন উত্তরে বলা হয়েছে নবী সাল বলছেন ইস্তাম ফিরুল ইয়াখি কুম তোমাদের এই ভাইয়ের জন্য ক্ষমা চাও আল্লাহর কাছে তাহলে আল্লাহর কাছে কি বলবেন আল্লাহ তুমি একে মাফ করে দাও আরবি না জানে বাংলা ভাষা আল্লাহ তুমি একে মাফ করে এম আই এতকে তুমি ক্ষমা করে দাও ও সালুল্লাহ তসবিদ এর জন্য দৃঢ়তা কামনা করো আল্লাহ তাকে প্রতিষ্ঠিত রাখো যাতে মন কান্না করে জবাব দিতে পারে ফাইন্নাহু আল আনাই উসাল একে এখনই জিজ্ঞেস করা হবে মন কান্না কির সওয়াল করবে সুতরাং সে যেন সওয়ালের জবাব দিতে পারে আল্লাহর কাছে দোয়া করো কিন্তু একসাথে এই হাদিস বলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর নিজে অথবা সাহাবীরা একসাথে দোয়া করেন নি তো আপনি কোনটা করবেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্তেগফার করতে বলছেন তার জন্য দোয়া করতে বলছেন আর তিনি আমলে সম্মিলিত দোয়া করছেন না একা একা করছেন সাহাবীরা একা একা করছেন আপনি কোনটা করবেন যেটা নবী সাল্লাম করেছেন সাহাবীরা সেটা করবেন না আপনি বলবেন যে না নবী সাল্লাম দোয়া করতে পারেন আমরা সব একসাথে দোয়া করবো না এটা আপনার বিদাত হয় আপনি বাড়িয়ে দিলেন এই ক্ষেত্রে সুতরাং সম্মিলিত দোয়া বিদাত তবে এই বেদাতগুলি উঠাবার জন্য তার চাইতে বড় বেদাত আপনার সমাজে আছে কি না এটা দেখবেন বড় বড় বেদাতকে দূর করার পরে তখন এই বেদাতগুলি দূর করার চেষ্টা করবেন যদি দেখেন যে সেখানে ঝগড়া বিবাদ ছাড়া আপনি এই বেদাতকে দূর করতে পারছেন সহজ কথা যেমন আমি যদি আলহামদুলিল্লাহ যাই আমার এলাকায় বা আমার অঞ্চলে তাহলে সেখানে এই বেদাত উঠিয়ে দিতে পারবো উঠিয়ে দিতে পারেছি কিন্তু সবার দ্বারা হয়তো সেটা সম্ভব হবে না একজন লোককে কেউ চেনে না সে গিয়ে জানা যা পড়ে আর হঠাৎ করে এই কাজ করলো না তখন তো মারামারি লেগে যেতে পারে মারামারি করা ভালো কাজ নয় দিনের জন্য কেন মারামারি করবেন আপনি আপনি বোঝাবার চেষ্টা করেন মানুষকে জি ফরজ সালাতের পরে যে আপনার আজকার বাদাস সালাবাদ জেকির আজকার আছে এই আজকারগুলি যদি আমি সন্নতের পরে পড়ি তাহলে কি সেটা পড়া যাবে না বেদাত হবে না সন্নতের খেলাফ হবে সন্নতের খেলাফ হবে এগুলো হচ্ছে ফরজ সলাতের পরের জিকির আজকার সুতরাং ফরজ সলাতের পরেই আজকারগুলি পড়বেন যদি আপনার কোনো কাজ বসত ব্যস্ততার কারণে আপনি পড়তে পারলেন না তাহলে ফাতা মাহাল লোহা অলমারা বলছেন যে তার স্থানটা আপনার ছুটে গেছে সুতরাং আর এটা কাজা করা চলবে না যে আমি এখন সন্ন্যতের পরে বাকি তসবিগুলো পড়ি না এটা চলবে না সেই দিনের আপনার ছুটে গেল জি হ্যাঁ আর পড়বেন না এই রকমই অনেকেই জুমার পরে তসবিগুলি পড়েন ভাবেন যে জুমাটা যেহেতু জোহরের বিকল্প হচ্ছে জুমার পরে পড়ে এই প্রশ্ন তো কিন্তু করেননি কিন্তু বলে দিই এখন পর্যন্ত আমরা কোনো দলিল পাই না রসুরুল্লাহ সাহবাই কেরাম থেকে যে জুমার সলাতের পরে এই আজকার বাদাস সলাতগুলি পড়েছেন সো এই ক্ষেত্রেও সহি সন্না হচ্ছে জুমার পরে আপনি কেয়াস করে আপনি ফরজ নামাজের পরের আজকারগুলি পড়বেন না আল্লাহ আসসালাম আলাইকুম আমরা যখন দেশে যাই সেখানে জুমার সালাতের আগে অনেক মসজিদে মেলার করা শুরু করে এ মত অবস্থায় আমরা কি করব আশেপাশে কোনো সহি আকিদার মসজিদে পাই না আমরা যখন দেশে যাই ভাইরা বলছেন তখন আমরা যে সব মসজিদে জুমা পড়তে যাই সেখানে জুমার খুদবার আগে মিলাদ পড়া শুরু করে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব এই ক্ষেত্রে বলবো যে এগুলি বেদাতই কাজ করে যেখানে বেদাত হচ্ছে সেখানে আপনি বিকল্প রাস্তা খুঁজবেন যদি আশেপাশে মসজিদ থাকি যেখানে এই বেদাতগুলি হয় না তাহলে সেই মসজিদগুলি একটু দূরে হলেও যাওয়ার চেষ্টা করবেন যাতে করে আপনি সহিষ্ণুন্ন মোতাবেক আমল করতে পারেন বেদাত থেকে নিজেকে বাঁচাইতে পারেন কারণ যেখানে বেদাত হচ্ছে আল্লাহ নারাজ হচ্ছে যেখানে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হচ্ছে মানে আল্লাহর রহমত নাজল হচ্ছে আর সেখানে আল্লাহর ক্রোধ গজব নাজল হচ্ছে বিষয়টা বোঝার রয়েছে শুধু আপনি কেন আল্লাহর গজব যেখানে আল্লাহ নারাজ হচ্ছেন কেন যাবেন আপনি স্বেচ্ছায় কিন্তু যদি দেখা যায় যে আশেপাশে কোনো সহি আঁকি দমান হাজের মসজিদ নেই সবাই একই রকম ওই রকম করে কেউ বড় বেদাতও আছে যেমন বলি দেশে বেরোলেবি রেজবিও আছে আর দেওবন্দি আছে তাহলে যদি এইরকম থাকে আপনাদের সামনে রেজবি বেরোলেবি আছে আর দেওবন্দি তাহলে আপনি নয় মামাতে কানা মামা ভালো তাহলে আপনি দেওবন্দি মসজিদে নামাজ পড়বেন আপনি বেরোলে মসজিদে নামাজ পড়বেন না জি এটাই উপদেশ দেব আর এই ক্ষেত্রে চরম পন্থা অবলম্বন করা হবে যদি আপনি এই সব বেদাতের কারণে জামাত ছেড়ে আপনি ঘরে নামাজ পড়েন অথবা নামাজ না পড়েন তাদের সাথে তো এটা চরমপন্থা হবে 
বেদা যদি কুফুর শিল্প না পৌঁছাই তাহলে তাদের ইক্তেদা করা জায়েজ আপত্তির সাথে যেহেতু আপনার কাছে বিকল্প উত্তম বিকল্প কিছু নেই সেই জন্যই করছেন এর উপায় হোক করছেন জায়েজ জাজাকুমুল্লাহ খাইর দাড়ি দাড়িতে কালো রং দেয়ার বিধান কি এটা কি সরকার সম্মত কোন এক মসজিদে ইমাম ওনার দাড়ি কালো রং দেন দাড়ি কালো করা কি জায়েজ না দাড়ি কালো করা জায়েজ না এই মর্মে কয়েকটি হাদিস আছে যেখানে কঠোর শাস্তির কথা বা নিষেধ করা হয়েছে অজ্ঞান্যে বহু সওয়াদ কালো থেকে বাঁচাও অবাক সিদ্ধ কাজী আল্লাহ তার পিতা সম্পর্কে সাদা হয়ে গেছিল যে গৈর সেব হ্যাঁ সাদাকে চেঞ্জ করো আর অজ্ঞান্যে বহু সওয়াদ কালো থেকে তাকে বাঁচাও মানে কালো রং দিয়ে রঙায় না তো এটা জায়েজ নয় হারাম কাজ কিন্তু হারাম হলে সে ব্যক্তি গুণাগার ঠিক ওই রকমই কারো টাকনার নিচে কাপড় থাকে আর ইমামতি করে তো জায়েজ কিনা তার পিছনে নমাজ পড়া ফাঁসেকের পিছনে নমাজ জায়েজ দাঁড়ি নেই অমন সাহেবের মেসরি দাঁড়ি হাজার হাজার মেসরি মেসরি ইমাম আছে বড় বড় কারি আছে যাদের দাঁড়ি নেই ফাঁসে তো সুতরাং তাদের পিছনে নমাজ যখন যায় তো ওই রকমই যেই ব্যক্তি কালো দাঁড়ি করে তার সাথে ঘৃণার সাথে নামাজ পড়া যায় কিন্তু যদি বিকল্প থাকে যে আলহামদুলিল্লাহ অমুক মসজিদে সন্ন্যাদের পাওয়া নেমাম আর এরকম হারাম কাজ করে না তার পিছনে নমাজ পড়বেন ভালো এমাম পেতে কালো এমামের পিছনে কেন নমাজ পড়বেন তো এটা হওয়া উচিত জি এটা জায়েজ নয় দাঁড়ি যদি পরিবর্তন করতে হয় তাহলে হেন্না দিয়ে আর কাতাম হেন্না একবার খালেস হেন্না মেহেদি আর না হলে তার সাথে আর একটু যদি ব্রাউন করা যায় এতটুকু জায়েজ রয়েছে যেমন আমাদের ভাইদের মনে ব্রাউন হয়ে আছে শরীরের কোন অঙ্গ দান করতে পারবো কি না এই বিষয়টা বড় জটিল মাসলা এই ক্ষেত্রে হ্যাঁ এত কেবল ললামা এবং মাজমাল ফেখেল ইসলাম মক্কাতুল মকারমার ফতুয়া আছে বেশ কিছু শর্তের সাথে জায়জ রয়েছে যদি এই ফতুয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে আমার মনে হয় কোনো একটা আলোচনাতে এরকম আলোচনা আছে আর আমি আজকে এই ফতুয়া না দিয়ে সেই ফতুয়ার হাওয়ালা করে দিচ্ছি আপনি সেটা স্টাডি করে নেবেন অনলাইনে আলনা হয়ে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন সেখান থেকে আমি ফতুয়াটা নকল করে দেবো জাকামুল্লাহ কিছু শর্ত সাপেক্ষ জি পালন করায় যদি আপনাকে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যেতে বলে তাহলে সেটা হচ্ছে তাদের মজহাবি গোড়ামি অন্ধত্ব তারা বড় অন্যায় রয়েছে সীমা লঙ্ঘনকারী চরমপন্থী আপনাকে যদি বেরিয়ে যেতে বলা হয় এই ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যে বিকল্প সহি আকিদার আশেপাশে মসজিদ আছে নাকি যদি থাকে যে ওখানে কি আমি জোরে আমি বলতে পারি একটা সন্ন্যাত কায়ম করতে পারো তো ভালো কথা আর যদি দেখেন যে তা সম্ভব নয় মসজিদ নেই দূরে অনেক দূরে যাওয়া সম্ভব নয় তাহলে কিছু সন্ন্যত আমি পরামর্শ দিই কিছু সন্ন্যত চিরকালের জন্য আপনাকে ছাড়তে বলছে না আপাতত স্থগিত রাখবেন মানে এখন পারছি না এগুলি করতে যেমন অনেক কাজ আমরা কিন্তু করতে পারছি না পয়সার অভাব সেই জন্য পাঁচ ভাই একই অন্যে থাকছে না গ্রামে থাকেন না আর প্রত্যেক ভাইয়ের আলাদা আলাদা পর্দার ব্যবস্থা করতে পারছেন না সুতরাং আপনার ভাবি আপনার নজরে মাঝে মধ্যে চলে আসছে থাকছেন না এইভাবে অধিকাংশ লোক বাংলাদেশে এইভাবে থাকছেন উপমহাদেশে থাকছেন কেন থাকছেন আরাম কাজ করছেন তো অনেক কিন্তু নিরুপায় পয়সা নেই যে আলাদা আলাদা বাড়ি করবো সেই জন্য থাকছেন ঠিক ওই রকম এখানে সহি শূন্য মান্য হলা লোক নেই আমি একাই যদি জবরদস্তি শূন্য আমিন বলতে যাই তো মারামারি হবে তো মারামারি করা হারাম ফিতনা ফাসাদ হারাম সুতরাং একটা সন্ন্যাত আপাতত ছেড়ে দিন আপনার কোনো ফরজ ছাড়তে বলছি না যদি কোনো ফরজ অজব ছাড়তে বলছি না সন্ন্যাতগুলি আপাতত ছেড়ে দেন এবং এইটা হবে আপনার জন্য তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর একটা রাস্তা ধীরে ধীরে ওদের পায়ের তলা থেকে মাটি টানার চেষ্টা করেন ওদের অন্তরে সহি দাওয়াতটা পৌঁছাবার চেষ্টা করেন ওদের সাথে ভালো আচরণের সাথে বুঝাবার চেষ্টা করেন জি বিল হেকমতে ওলমাউজাতিল হাসান ও জাদিন বিল্লাতি হাসান তিনটি পন্থা যেটা যেখানে কার্যকরী হয় ওইভাবে দাওয়াতের কাজ করেন তাদের মাঝেই কিছুদিন থেকে কিছু লোককে যারা হক চাই কিন্তু প্রাচীর দিয়ে রেখেছে সেই জন্য হক পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছে ওদেরকে অন্তত টানার চেষ্টা সবাই আসবে না 
সবে আসবে না কিন্তু অনেকে আসবে তাদেরকে নানা চেষ্টা করেন আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন আসসালামু আলাইকুম শেখ আমার প্রশ্ন হলো নামাজের ভিতরে কাফিয়া দান করা সুন্নাত এটা না করলে কি নামাজ হবে না সঠিক উত্তর দিলে খুশি নামাজের ভিতরে রাফিয়া দান করা সুন্নাত আপনি তো জানছেন যে সুন্নাত কার সুন্নাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাত পালন করা ভালো না ছাড়া ভালো পালন করা ভালো যারা পালন করা ভালো সেটা ছেড়ে দিলে নামাজ হবে কিন্তু আপনি এই প্রশ্ন কেন করছেন আমার একটা উত্তর আছে কিন্তু আর এই উত্তরের জন্য আমাকে কয়েকজন শেখ পর্যন্ত মাদেনি আমার শুকরিয়া পাঠিয়েছে আমার কাছে মেসেজে যে কারণ কিছু শিথিলপন্থী আমাদের আলেমরা আছে তারা বলছে এটা সুন্নত না করলে কি হবে তা আপনি এইটা না বলে কেন এটা কথা বলেন এটা সুন্নত করলে কি হবে এই কথা কেন বলেন না কথা বুঝতে পারলেন সুন্নত করলে অসুবিধাটা কি না করলে অসুবিধা কেন বলছেন করলে অসুবিধাটা কি আমি জোরে বলা সুন্নাত না করলে অসুবিধা নাই কিন্তু করলে অসুবিধা কি আপনি কেন করছেন না সুন্নত করা ভালো না ছাড়া ভালো যখন করা ভালো তো সেটা করলে অসুবিধা কি এই কথা পজিটিভ কেন বলছেন না আপনি জি কথা বোঝা গেছে না বুকে হাত আসুন হ্যাঁ ফরজ অজেব নাই কিন্তু এটা করলে অসুবিধা কি এই কথা কেন বলছেন না বাঁধলে হবে না নিচে বাঁধলে হবে না কেন এটা বলছেন আপনি নেগেটিভ কেন বলছেন নবী সব সুন্নতের দিকে আসার চেষ্টা করেন ফির আল্লাহর দিকে আসার চেষ্টা করেন রসুল্লাহর দিকে আসার চেষ্টা করেন আল্লাহ যেন বুঝার তৌফিক দান করেন সালাফি অর্থ কি আমাদের ওলামাদের কাছ থেকে সর্বদা জেনে আসছে হানাফি সাফি হাম্বলি মালিক মাসাবের মাধ্যমে এবাদতের প্রক্রিয়া চলে আসছে কিন্তু বর্তমানে সালাফি নাম দিয়ে এগুলো দরকার কি একটু ঠিক হানাফি মানে শুধু আবু হানিফাকে আপনি ফলো করলেন আবু হানিফা রাহমাল্লাহর ইজতেহাদে যেগুলো ভুল আছে সেগুলিও আপনি ফলো করবেন এটা হচ্ছে হানাফি সাফি মানে এমাম সাফির ইজতেহাদে কিছু ভুল আছে তারপরও তাকে আপনি অনুসরণ করবেন এটা হচ্ছে সাফি একজনের সাথে আপনি সম্পৃক্ত রিলেটেড মালিক মানে এমাম মালিক কের মজহাবে সে যদি জাল ভুয়া হয় হাত ছেড়ে নামাজ পড়ো তবু আপনি হাত ছেড়ে নামাজ পড়বেন আপনি কথা বোঝা গেছে না এটা হচ্ছে মালিকি হওয়া পক্ষান্ত সালাফি মানে সালাফ একজনের নাম না সালাফ সাহাবাই কেরামদের নাম সালাফ খোলাফা রাশিদিনের নাম সালাফ তাবেইনদের নাম সালাফ তাবা তাবেনের নাম আর তাবা তাবেইনদের মধ্যে চার এমা বাবু হানিফা সাফি মালিক আহমদ চলে আসবেন সুতরাং চারজন ইমামের নামই সালাফ সুতরাং যারা সালাফি তারা সাহাবাই কেরামকে অনুসরণ পুরো জামাতকে অনুসরণ করে ও তাবেইনদেরকে অনুসরণ করে চারজন ইমামকে অনুসরণ করে একজনকে না এখন আপনাদের কোনটা চয়েস চয়েস করুন কথা বোঝা গেছে না কোনটা ভালো লাগছে একজনকেও মানবেন না সবজনকে মানবেন জি হ্যাঁ এটি হচ্ছে হক আর এটি ছিল তরিকা আপনার কোনো মাসলা মাসায় জানতে হবে সাহাবিদের তরিকা ছিল রসুল্লাহ সাল্লামের জামানায় রসুল্লাহর কাছে চলে যাওয়া নবী সাল্লাম যখন ইন্তেকাল হয়ে গেল তখন একজনের কাছ থেকে জানতে হবে তাকলিদের সাক্ষী আবু বকার করতে হবে এটা করতেন না সব মাসলা আবু বকার কাছে জানতে যেতেন না কখন আবহাওয়ার আগে জিজ্ঞেস করে নিলেন কখন আনাজিম আলেকে জিজ্ঞেস করে নিলেন কখনো মায়েশাকে জিজ্ঞেস করে নিলেন কখনো জায়েদবিন সাবেদকে জিজ্ঞেস করলেন কখন আমি উমারকে জিজ্ঞেস করে নিলেন কখন আলীকে জিজ্ঞেস করে নিলেন মাজবিন জাবালকে জিজ্ঞেস করে নিলেন করতেন না ফার্স্ট আলু আহলা জিকর ইন কুন্তুম লাতা আলামুন না জানা থাকলে আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করে নাও এখন আমাকে পেয়েছেন আমাকে জিজ্ঞেস করে নেবেন নেক্সট টাইম অন্য কোনো সাইকে পাবেন তাকে জিজ্ঞেস করে নেবেন টেলিফোন করছেন একজন উঠাচ্ছে না 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 ভাই অমুকের শেখ মতির আমার তকলিদ করি ও না উনি না উঠাইলে আমি ধর্মকর্মই করব না বসে থাকবো নাকি পেলাম না আরেকজনকে টেলিফোন করি দেখি তার কাছ থেকে মশলাটা যেমনি সমাধান ঠিক আছে না জি তো সালাফ একটি জামাতের অনুসরণ করবেন যে জামাতটি হচ্ছে হক জামাত কিন্তু একজন পুরোপুরি সেন্ট পারসেন হকের মাপ কাঠি না সুতরাং শুধু আপনি এমা ওয়ানিফাকে অন্ধভাবে মানবেন কিছু ক্ষেত্রে ভুল অবশ্যই আপনার থেকে যাবে শুধু এমাম আহমদকে মানবেন সব ক্ষেত্রে কিছু এজতিহাদে হাম্বেলি ফেখেতে ভুল আছে মরজুফতু আছে সুতরাং আপনার ভুল থেকে যাবে জি আল্লাহ যেন বোঝার তফিক দান করেন আমরা কোনো একটি মজহাব বিরোধী না আমরা সবগুলিকে এক উম্মত করতে চাই চারে ভাগ করতে চাই না চারকে এক করতে চাই কোনটা আপনি চয়েস করবে এটাও আপনাকে দিলাম অপশন যে উম্মতকে চারকে এক করতে চান না এককে চার করতে চান আপনাদের ইচ্ছা আপনাদের ইচ্ছা আল্লাহ যেন বোঝার তফিক দান করেন বিষয়টি উম্মতম ওয়াহেদা এক উম্মত হইতে হলে চারজনকে সমানভাবে শ্রদ্ধা করে 
তাদের চাইতে বড় সাহাবাই কেরাম তাদের আদর্শ কি ছিল তাদের তরিকা কি ছিল সাহাবাই কেরামদের চাইতে বড় রসুল্লাহ সাল্লাম তার আদর্শ কি ছিল কোরআনে কেরিম কি আছে এগুলি দেখার বিষয় এটা হচ্ছে সালাফি মানহাজ সালাফি আদর্শ যেটা আজ আমাদের কয়েকদিন থেকে বিষয়বস্তু চলে আসছে আমাদের জি জুমার খুতবা ইংরেজি ভাষায় দেওয়া কতটুকু শরীয়ত সম্মত খুতবা মানে খেতাব করা খুতবা মানে বোঝেন ইংলিশে অ্যাড্রেস করা অ্যাড্রেস মানে কি সম্বোধন করা তাই না আপনারা আমার দিকে তাকিয়ে আছেন আপনাদেরকে আমি কি করছি অ্যাড্রেস করছি খাতা বা একটা মানে অ্যাড্রেস করা বুঝছেন না তো কোন ভাষায় হইতে হবে যেই ভাষা আপনারা বুঝবেন সেই ভাষায় না অ্যাড্রেস হইতে হবে আপনারা যদি ফ্রেঞ্চ না বোঝেন আমি ফ্রেঞ্চে অ্যাড্রেস করি তো কি হবে পাগলামি হবে না আরবি আপনারা বোঝেন না যদি আই হান্নাস এতক্ষণ যদি আমি বলতো ইত্তকুল্লাহ সল্লু খামসাকুম আদ্দু জাকাত আমু আলেকুম অসুমু শাহরাকুম তদখুলু জান্নাত রব্বেকুম এইসব আরবি বলে চলে যেতাম তো কি বুঝতেন কি অ্যাড্রেস হইতো সে মন্ত্র ছাড়া কিছু হইতো না তাবারোক হাসিল করা হইতো যে ভাই সাইকে চলে একটু তাবারোক হাসিল করে আসলাম এই তাবারোকের ধর্ম না 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 এটা হচ্ছে বাস্তব জীবনের ধর্ম দিন ইসলাম সুতরাং আপনাকে খুতবা খেতাব সম্বোধন হইতে হবে যেই ভাষা বুঝি শুধু জুমার খুদবা আর ঈদের খুদবা আরবি তো হইতে হবে বলছে নবী সাল্লাম সাহাবিরা তো কখনো কি করেননি আরবি ছাড়া অন্য ভাষায় খুদবা দেননি তো বলবো যে নবী সাল্লামের সাহাবিরা আরবি ছাড়া অন্য ভাষায় কোশ্চিন অ্যান্সার করেছেন নাকি হ্যাঁ সুতরাং আরবিতে আপনার কোশ্চিন করেন আমি আরবিতে অ্যান্সার দেব এইটা হচ্ছে সোনার কথা বোঝা গেছে যদি খুদবা আরবিতে হইতে হয় তাহলে আমাদের সওয়াল জবাব আরবিতে হইতে হবে নবী সাল্লাম বক্তব্য করেছে মৌ জাতান বালিকা কোন ভাষায় হ্যাঁ বলছে নবী সাল্লাহ সাল্লাম তো জাননি আরবের বাইরে আরে সাহাবিরা গেছেন তো মোহাম্মদিন কাসেম সিন্ধু প্রদেশে গেছেন ওখানে কোন ভাষায় করেছেন তিনি যে সিন্ধু প্রদেশে গেলেন আর ইউরোপে যারা এসছে যেসব সাহাবিরা এসছে আবু আই আনসার ইউরোপে এসছেন সাইপ্রাসে এসছেন কোন ভাষায় তারা বক্তব্য করেছেন আর হ্যাঁ তাদের যেটা ভাষা সে ভাষা বুঝে অন্য ভাষা জানেন না কিন্তু যারা অন্য ভাষাভাষী তারা অন্য ভাষাভাষী তারা তারা অন্য ভাষা যে ভাষা আছে সেই ভাষায় খুদবা খেতাব খেতাব সেই ভাষাতে হবে যেই ভাষা জনগণ বুঝে কারণ খুদবার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের খেতাব করা সম্বোধন করা আর তাদের সংশোধন করা ইসলা করা ইসলা তখনই হবে যখন তাদের ভাষায় আলোচনা হবে বুঝছেন আজকে বছরে বাউন্নটা জুমা দুটো ঈদ চুয়ান্নটা টপিক সে আলোচনা যদি জুমা আর ঈদে সন্ত সমস্ত স্তরের লোকেরা মন্ত্রী মিনিস্টার সবাই থাকে কিন্তু জুমাতে থাকে না তাহলে বছরে চুয়ান্নটা বিষয় সম্পর্কে পঞ্চান্নটা বিষয় সম্পর্কে মুসলিমরা সমস্ত মুসলিমরা জেনে নিল এ এত বড় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রেখেছেন আর মাঝে মাঝে একটু করে ওয়াজ মাহফিল করেছেন যেখানে মন্ত্রী আসবে না চেয়ারম্যান আসবে না এমপি আসবে না নেতা আসবে না পুঁজিপতি আসবে না আসবে না কেউ আসবে না ওই গরিব কয়ে একটা দিন শিখবে শুধু তাহলে দিন থেকে বঞ্চিত রাখলেন না জি যদি আমি আপনাদের ভাষা না জানতাম কোনো আরবিয়ান হইতাম তো আরবিতে বলতাম অনুবাদ করলেন করলেন না হলে একটু বলে চলে গেলাম কিন্তু যদি আর বিছাড়া অন্য ভাষা জানি তো সেই ভাষাতেই খেতাব অ্যাড্রেস করতে হবে কারণ সেটা অ্যাড্রেস করা আমার পক্ষে সম্ভব জি আসসালামু আলাইকুম প্রচলিত তাবলিগ জামাত কি কোরআন সুন্নাত দাওয়াত দিচ্ছে নাকি মানুষকে প্রচলিত তাবলিগ জামাত দেখেন তাবলিগ মানে পৌঁছানো আল্লাহ কোরআনে কেমনি তাবলিগের কথা বলেছেন কিন্তু কি তাবলিগ করতে পারে সেটাও তো বলে দিয়েছেন এটা বুঝলেই তো হয়ে যায় ইয়া ইয়াহ রসুল বললে মা উন জেলা এলাই কামি রব্বেকা হে রসুল সাল্লাহ তুমি পৌঁছিয়ে দাও তবলিগ করে দাও কিসের মা উন জেলা এলাই কা তোমার কাছে যা নাজিল করা হয়েছে কোনখান থেকে মির রব্বেক রবের পক্ষ থেকে রবের পক্ষ থেকে কী নাজিল হয়েছে ওহি নাজিল হয়েছে ওহি হচ্ছে আল কোরআন ওর ওহি হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লামের হাদিস কোরআন এবং আদিজের তবলিগ করো এটা হচ্ছে ইসলামিক তবলিগ আমাদের যে তবলিগ এই যে এখানে তবলিগ পৌঁছাইতে এসছি কথা এটা হচ্ছে কোরআন এবং হাদিসের তবলিগ আর ভারত উপমহাদেশে যে তবলিগটা আজকে থেকে আশি বছর আগে শুরু হয় সেটা হচ্ছে মাওলানা ইলিয়াসি তবলিগ সেটা হচ্ছে ইসলামী তবলিগ ইলিয়াসি তবলিগ মানে মাওলানা ইলিয়াসের একটা থুরি 
সেই থিওরিটার ওপর একটা কিতাব লিখলেন মৌলানা জাকারি সাহেব আর তারপরে সেটাকে সামনে রেখেন না তার নাম ছিল তবলিগি নেসাব একটা কোর্স সেই নামের উপরে যখন আপত্তি হলো তখন সেই নামটা চেঞ্জ করে দিয়ে তার নামকরণ হইলো বদলে দিয়ে ফাজাইল আমল আর সে ফাজাইল আমলে তারা তবলিগ করে কেন ফাজাইল আমল কি আল্লাহর ওহি সেন্ট পার্সের কিছু ওহি করেন এখানে আয়াত আছে কিছু সহি হাদিস আছে কিছু জয়ীফ হাদিস আছে কিছু জাল হাদিস আছে বহু স্বপ্ন আছে কেচ্ছা কাহিনী আছে কেরামতের নামে মিথ্যার ছড়া ছড়িয়ে আছে এমন কি বড় শির পর্যন্ত আছে তারা হাম ইয়া নবী আল্লাহ তারা হাম ফজাইলে দুরুদ পড়ে দেখেন হে আল্লাহর নবী রহম করুন হে আল্লাহর নবী রহম করুন এটা কি শির্ক নয় ছোট শির্ক না বড় শির্ক বড় শির্ক সুরায়ে বাকার আর সে সায়দ পড়ে দেখেন ওয়াক ফেল্লানা ওর হামনা আন্তা মৌলানা ফনসুর আল কমিল কাফিন কাকে বলছেন আল্লাহ শিখাচ্ছেন আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করো আমাদেরকে মাফ করো ওর হামনা রহম করো আর ফাজাইল আমল শিখাচ্ছে যে হে আল্লাহর নবী আপনি রহম করুন যদি ফাজাইল আমলে তহিদ সুন্নার কথা থাকতো কোরআন আর সহি হাদিস তাহলে বলতাম যে অসুবিধা নেই মাউন জেলা আল্লাহর নাজেল করা বিধানেরই তবলিগ হইল কিন্তু তাতে যে কিচ্ছা কাহিনী শির কার বেদা তার স্বপ্নে ভরা জি স্বপ্নে রুটি পেলেন আর স্বপ্নে রুটি কখনো আবার জেগে খাওয়া যায় নাকি কিন্তু তবলিগ ভাইরা খেতে পারে আমরা পাই না ওদের কেরামতি এটা মসজিদ নবীদি গেলেন আর শুয়ে গেলেন যে আর আসল আল্লাহ খুব ক্ষুধার্ত আছি আর আপনার মেহমান হয়েছে আপনি খাওয়াবেন না খাওয়াবেন এটা আপনার ব্যাপার বলছে তারপরে ঘুম চলে আসলো একটু পরে রসুল্লাহ সাল্লাম এই বিশাল আস্তা রুটি নিয়ে চলে এসছেন রুটি খেতে লাগলেন সপ্তাহে খেতে খেতে ও অর্ধেক খাওয়া হয়েছে আর ঘুম ভেঙে গেল বলছে আদি রুটি মেরে হাতি মেথি জাগে যাওয়ার পরে অর্ধেক রুটি ধারা আছে জাগ্রত অবস্থায় খেলেন কি গাঁজা খরি কথা তার মানে কি শুধু গাঁজা খরি না কি শির্ক শিখেলেন আপনি তার মানে যে আগামী নেক্সট টাইমে যারাই যাবে মোদি নাই তারা যাওয়ার পর রসুল্লাহ সাহেবের কাছে এরকম দরখাস্ত করলে খালি হাতে ফিরে আসবে না সে যদি রুটি পেতে পারে তো আপনি কেন ছেলে মেয়ে পাবেন না কেন আপনার ক্যান্সার ভালো হবে না কেন আপনার বালা মুসিবত দূর হবে না কেন রুটি পাবেন না রসুলের কাছে সুতরাং রসুলের কাছে গিয়ে দরখাস্ত করবে না এ ফাজাইল আমলে তা তালিম নিলে বুঝছেন আমি জাল বলছি এসবের আলোচনা আছে পাতা নম্বর দিয়ে দেখে নেবেন যে সব কথা সব ফাজাইল আমলে মজুদ রয়েছে ফাজাইল হজি আর ফাজাইল দুরুল ফাজাইল সাদাকাতে ভরা সবচেয়ে বেশি শির ফাজাইল সাদাকাত আর ফাজাইল হজে রয়েছে আর ফাজাইল দুরুদ এই তিনটে তিনটে চ্যাপ্টার একবার মারাত্মক একবারে শিরকি হাতে ভরা আছে বাকিগুলোতে অনেক বিদাত আছে আর জাল আছে আর কিচ্ছা কাহিনী আছে আল্লাহ যেন হেফাজত করেন তবলি করবেন কোরআন সন্নার তবলি এই ভাইয়ের আগেও তো সহজ কথা বলছে আরে ভাই কোরআনে করিম নেন না আর সহি বখারি নেন না আর চলেন তবলিক আমিও তো যাব আমি যাব বাস চল্লিশ বাঁধিয়েন না চল্লিশ বাঁধিয়েন না কারণ চল্লিশ রসুল্লাহ বাঁধেননি যার যতটা সময় হচ্ছে চলেন এক ঘন্টা দুই ঘন্টা প্রতিদিন অসুবিধা নেই আছি জি আছি মাগরের থেকে আছি রাত দশটা আরও যদি বলে আরও এক ঘন্টা সে এক দু ঘন্টা অসুবিধা নেই ঠিক আছে তো বলি কি তো করছি আল্লাহর কথা তাই না জি কিন্তু কোরআন সন্নার কথা হইতে হবে আল্লাহ এবং রসুল্লাহ কথা অহির কথা হইতে হবে জি সালাম স্যার বর্তমানে সৌদি আরবের বাদশা কুরাইশ বংশের কিনা মহিলারা যদি মসজিদে আসতে চায় তাহলে স্বামীর অনুমতি লাগবে কিনা যদি না দেয় স্বামী অনুমতি না দেয় তাহলে কি করা উচিত একসাথে দুটো প্রশ্ন জি বর্তমান সৌদি আরবের বাদশা কুরাইশ বংশের কিনা এই প্রশ্নে কোনো লাভ নেই আমি বলি যে আমাকে তিন রকম প্রশ্ন করবেন যে প্রশ্ন দিয়ে আপনার আকিদার ইসলাহ সংশোধন হবে আর না হলে আপনার এবাদত সুন্দর হবে আর না হলে আখলাক চরিত্র মামলাত গঠন হবে এ তিনটির পরে চার নম্বরে কিচ্ছা কাহিনী আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না কে কোন বংশের আমি কোন বংশে এতে লাভ আছে আমার আঁকি দামল প্রমাণ করবে যে আমি হেদায়তে জান্নাতের পথে না জাহান নামের পথে মান বাত্তা বেহি আমালুহু লম ইউসরে বেহি না সব নবী সাল্লাম কারো আমল যদি খারাপ হয়ে যায় পিছিয়ে দেয় তো তার বংশের মর্যাদা দিয়ে কখনো এগিয়ে যেতে পারবে না কোরেশ বংশের আবুল হাব আপন চাচা কথা বুঝে গেছে তো যখন জানতে চাইছেন বলছি যতটা আমার জানা আছে যে বর্তমান যে সৌদি বাদশা পরিবার আলে সৌদ তারা রাজ কোরেশ বংশের নাই তারা হচ্ছেন আনাজি বংশের আনাজি বংশের আল্লাহ আলম এতটাই শোনা আছে 
আর ব্যতিক্রম হতে পারে আল্লাহ আলম আর তাতে আপনার লাবণে লস শোনে আমারও লাবণে লস নেই সুতরাং মিন হোসনে ইসলামে মারে তার কোহমা লায়নে মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে যে আমারও কাজে আসবেন আপনাদের কাজে আনো সেটা পরিত্যাগ করা ভালো মানুষ হলি হলে আল্লাহ তাদের দ্বারা যান ইসলামের খেদমত নেন ব্যাস দোয়া করবেন জি জি মহিলাদের মসজিদে আসা মহিলাদের মসজিদে আসা জায়েজ মহিলাদের মসজিদে আসা জায়েজ যদি আসতে চাই তাহলে স্বামী বাধা দেবে না তার মানে বাধা দেওয়ার অধিকার আছে কিন্তু বাধা দিতে নিষেধ করা হয়েছে এতটুকু আছে স্বামীর পারমিশন নিয়ে যাবে বিনা পারমিশন নেই বা স্বামীকে অ্যাভয়েড করে যাবে না এই জন্য বলছে লাতাম নাও এমা আল্লাহে মাসাজাদ আল্লাহ আল্লাহর বাঁদীদেরকে আল্লাহর মসজিদে যেতে বাধা দেবে না বই উত হন না খৈরুল্লাহ না তবে তাদের বাড়িগুলি তাদের মসজিদ চাইতে উত্তম তাদের বাড়িতে নামাজ পড়া মসজিদে নামাজ পড়া চাইতে উত্তম ক্ষেতনা থেকে বেঁচে থাকবে বাড়ির ভিতরে থাকো কার না ফি বই উত্তে কোন আল্লাহ করার বলছেন যাবে যে হে নারীরা তোমরা বিনা প্রয়োজনে বাইরে নয় আসল জায়গা তোমাদের বাড়ি সেখানেই তোমরা থাকো অবস্থান করো কিন্তু মসজিদে আসতে পারে মসজিদে যারা আসতে বাধা দেয় তারা সুন্নতের খেলাফ কাজ করে সাহাবাইক রামদের আদর্শের খেলাফ কাজ করে তারপর রসুল্লাহ সাহেব এইরকম বেশ কিছু হাদিস রয়েছে সেগুলির খেলাফ কাজ করে না বাধা দেওয়ার অধিকার নেই তাদের স্বাধীনতা আছে মাঝে মধ্যে আসতে দেবেন সবসময় হয়তো কাজের আপনার আর ডিস্টার্ব হচ্ছে সেই জন্য আসতে নিষেধ করতে পারেন কিন্তু কখন আপনি যেতে দেবেন না মসজিদে নারীদের কোনো ব্যবস্থা রাখব না এটা ভুল কথা এটা সন্নতের খেলাফ কাজ যে যে সন্নতটাকে আমাদের সে মেরে দিয়েছে বা পরিত্যাগ করে দিয়েছে জি আমি একটা মসজিদে টাকা দিতে চাইছিলাম এখন এই এলাকায় কোনো মসজিদ হয় না টাকাটা আমি কি করব আমি কোনো এক মসজিদে টাকা দিতে চেয়েছিলাম সে মসজিদ হয় নাই এখন সেটা কি করব সেই টাকাটা আপনি অন্য সহি আকিদা মান হাজার যেখানে দিন ইসলামের খেদমত হবে তৌহিদ সন্না মোতাবেক পরিচালিত হবে সেখানে দিয়ে দিতে পারেন আপনি যেখানে ভালো মনে করেন সেটা এখানে হইতে পারে অন্য কোথাও হইতে পারে যেটা আপনাকে ভালো মনে হয় আপনি দিয়ে দিবেন যখন নিয়োগ করেছেন ভালো কাজ পুরা করে দেবেন আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন যে বেতরের নামাজ শুধু এক রাখাত পড়লে হবে কি হ্যাঁ হবে বেতর মানে বেজন বেতর মানে কি বেজন নবী সাল্লাম বলছে ইন্নাল্লাহ বিতরুন আল্লাহ বেতর আল্লাহ তো বেতর তো আল্লাহ কি তিন দিয়ে শুরু করবেন নাকি খ্রিস্টানদের মতো ইন্নাল্লাহ সালিস সালাসান আল্লাহ এক আল ইন্নাল্লাহ বিতরুন আল্লাহ বেজন মানে কয় এক আল্লাহ বেতর তখন এক আর আপনার বেতর এক হয় না আবার এক নামাজ হয় নাকি এক সেই হুজুর আপনাকে বলবে যে এক কোনো নামাজ হলো নাকি তো পয় বেতর বলছে তিন দিয়ে শুরু হবে না না ভুল কথা একও বেতর তিনও বেতর পাঁচও বেতর সাত নয় এগারো তেরো নবী সাল্লাম তাহাজুদ অধিকাংশ সময় এগারো পড়েছেন এগারো বেজর করেছেন আট পড়ে তিন অথবা দশ পড়ে এক আর একের হাদিসও আছে স্পষ্ট ভাষায় তারপরে যদি আপনি অস্বীকার করেন হাদিস অমান্য করলেন আপনি আওতারা বে ওয়াহেদা খুলে দেখবেন সেই হাদিস সেই বোখারি মুসলিম যে কোনো হাদিসের কিতাব খুলে আওতারা বে ওয়াহেদা এক রাকাত বেতর পড়লেন এক রাকাত কী করলেন ওয়াহেদ মনে কি এক আওতারা বে ওয়াহেদা সালাতুল্লাহ মাস না মাস না রাতের সালাত হচ্ছে দুই দুই ফাইজা খাসি আহাদক মুসুভা যখন ভোর হওয়ার আশঙ্কা হবে সাল্লা রাকাতান ওয়াহেদা এক রাকাত পড়ে নাও তাহলে বেতরে এক রাকাত আছে যদি কেউ অস্বীকার করে সে ভুল করবে হাদিসের খেলাপ করবে যে ওকে শেষ প্রশ্ন সময়ের জন্য এইগুলো উত্তর দেওয়া যাবে না আগামী কালকে নবী সাল্লাম নূরের তৈরি না মাটির নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম নূরের না মাটির প্রথম কথা নূরের যদি তৈরি হয় তো আপনার বেশি লাভ আছে আর মাটির তৈরি হলে আপনার কি লস হয়ে গেল হ্যাঁ এই নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি কিন্তু আপনাকে এইটা আকিদার বিষয় ধর্মীয় বিষয় আপনাকে সঠিকটা জানতে হবে নবী করিম সাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ কোরআনে কেন বলছে নবীকে যে কুল হে নবী বলে দাও ইন্নামা আনা বাসারু মিসলুকুম নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতো মানুষ ভিন্ন কিছু না বাসার মানে মানুষ আবুল বাসার বাসারের বাপ কাকে বলা হয় বাসারের বাপ কে জানেন না মানব জাতির পিতা আদম আলী সাল্লাম আবুল বাসার কুনিয়াত হচ্ছে কার আদম আলী সাল্লামের তো আদম আলী সাল্লাম মানুষের পিতা 
সমস্ত মানুষের পিতা আর নবী সাল্লামকে আল্লাহ বলছেন যে তুমি বলে দাও যে আমি বাসার ছাড়া আর কিছু না তাহলে নবী এই আয়াত দ্বারা জানতে পারলেন নবী কি বাসার মালাক না ফেরিস্তা না বাসার বাসারকে কি দিয়ে সৃষ্টি করে এই আয়াতের সাথে আর একটা আয়াত অ্যাড করেন এই আয়াত তো একাধিক জায়গায় রয়েছে তার মধ্যে একটি আয়াত হচ্ছে শেষ আয়াত ওই সুরে কাফের আর একটি আয়াত সুরা সদের অ্যাড করেন সেই সুরা সদের আয়াত আল্লাহ বলছেন যে ইন্নি খালে কোন বাসারাম মিন তিন আমি সৃষ্টি করব বাসারকে মিন তিন কাদা মাটি দিই তো বাসার কিসে তৈরি হইল তাহলে যোগ ফল কি যোগ বোঝেন তো হ্যাঁ যোগ পড়েছেন না অঙ্ক পড়েছেন তো ম্যাথামেটিক্স তো আল্লাহ বললেন যে নবী তুমি বাসার ছাড়া কিছু না মানে তুমি অবশ্যই বাসার তাই না আর আর এক হাতে বলছেন যে বাসারকে আমি কি দিয়ে সৃষ্টি করেছি কাদা মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছি তাহলে নবী কিসের তৈরি কাদা মাটির না নূরের কাদা মাটির যদি কেউ এটা অস্বীকার করে আর বলে নূরের তাহলে সে কোরআন অস্বীকার করলো কি না করলো না বলতে ভয় লাগছে কেন কোরআন স্পষ্ট অস্বীকার করলো দুটো আয়াত অ্যাড করলে যোগ ফল হয় যে নবী মাটির কাদার তৈরি আদম কাদার তৈরি আর আদম থেকে এই সিলসিলা চলে এসছে এই জন্য তার বাপ আবদুল্লাহ তিনিও মানুষ বাসার আর মা আমেনা তিনিও বাসার আর বাসার পেট থেকে বাসার পয়দা হয়েছে কথা বোঝা গেছে আচ্ছা এই নূরের আকিদা কেন আসলো মুসলিম সমাজে সুফিদের মধ্যে এই জন্য আসলো যে ওরা মনে করছে যদি বাসার বলি মাটির তৈরি বলি তাহলে মানহানি ছোট করে দেওয়া হবে আর নূর যদি বলি তাহলে কি করা হবে সম্মান করা হবে নবীকে আমরা ইজ্জত করি আর ওয়াহাবিরা ইজ্জত করে না এখন দেখেন যাদেরকে ওয়াহাবি বলছেন তারা ইজ্জত করে না আপনারা বেজ্জত করেন এটা বুঝেন একটু কেমন করে বুঝবেন আল্লাহ যখন বাসার তৈরি করলেন মাটি দিয়ে তারপরে সেজদা করতে বললেন এক দলকে কারাকে সেজদা করতে বলেছিলেন মাটিকে সেজদা করতে বলেছিলেন যে নূরকে সেজদা করো তাই না বুঝে বুঝে উত্তর দেবেন একদিকে মাটি আর এখানে নূর নূর আর মাটি কে সেজদা করেছিল কাকে নূর সেজদা করেছিল মাটিকে ফেরস্তা কিসের তৈরি নূরের তৈরি এতে কোনো ইখতেলাফ নেই সমস্ত অম্ম সবাই বলছে যে মালাইকা কিসের তৈরি নূর তো মালাইকা যখন নূর নূর আলকে মালাইকা ওয়াইজ কোল্লালিল মালাইকা তিস জুদুলে আদাম আমি বললাম মালাইকা নূরকে যে সেজদা করো আদমকে আদম কিসের মাটির তৈরি তাহলে মাটিকে সেজদা করলো নূর তো যাকে সেজদা করলো সে বড় না যে সেজদা করলো সে বড় বলে না প্রায় উত্তর যাকে সেজদা করা হইলো সে বড় তাহলে মাটি বড় আদম বড় মানব জাতি বড় নূরের চাইতে তো আপনি যদি নবী সাল্লামকে মাটি অস্বীকার করে তাকে নূর বানিয়ে দেন ছোট করলেন না বড় করলেন ছোট করে দিলেন তাহলে ওয়াহাবিরা মানহানি করে বেয়াদবি গোস্তাখে রসুল না যারা এর বিপরীত যারা নূর বলে তারা গোস্তাখে রসুল তারা গোস্তাখি করে না ফরমানি করে তারা মানহানি করে আল্লাহ যেন বোঝার তো অফিক দান করে দেখেন কোরআনে বাহাদিসের সহি আকিদাতে নবীর মানিজ্যত আছে নবী যদি আলেমুল গায়েব বলেন তো তাকে ধোকাবাজ বানিয়ে দেবেন নবী আলেমুল গায়েব আর সত্তর জনকে পাঠিয়ে দিলেন খুন হইতেন না নবী আলেমুল গায়েব আর সাহাদি সাহাবিদেরকে হ্যাঁ অমুক জায়গায় পাঠালেন অমুক জায়গায় পাঠানোর ক্ষতি হয়ে গেল তা তাই নবী আলেমুল গায়েব আর এদিকে হার হারিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে আর তারপরে তিনি বলতে পারেন না খুঁজতে বলছেন খুঁজো 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 গতকালকে ওই বিষয়টি বলছিলাম এরকম বহু ঘটনা নবী সাল্লামের জমানে হয়েছে নবী আলেমল গায়েব আর খবর রাখেন না আর মজার কথা নবী আলেমল গায়েব আর পারিবারিক তামাশা করছেন যে মোনাফিকরা নবী সাল্লাম মায়েশা সম্পর্কে মিথ্যাবাদ দিচ্ছে আর স্ত্রী সম্পর্কে তিনি সন্দেহান হয়ে যাচ্ছেন এক মাস পার হয়ে যাচ্ছে আর কত যে কান্নাকাটি করছেন মা আয়সা যতক্ষণ কোরআনের আয়াত না যেল না হচ্ছে ততক্ষণ তিনি বিশ্বাসই করতে পারছেন না সুরানুরের তাহলে আলেমুল গাইব তো অলরেডি জানেন যে কি ঘটনা ঘটেছে কি ঘটেনি মোনাফিকরা মৃত্যুক না আমার স্ত্রীর দোষ আছে জানতেন না তাহলে আলেমুল গায়েব যদি বলেন নবীকে জানার পরে এসব ভান করে স্ত্রীকে পেরেশান করছেন শ্বশুর শাশুড়িকে পেরেশান করছেন আর সমস্ত সাহাবাই ক্রামদেরকে পেরেশান করছেন একটা খেল তামাশা করছেন যেন আউজবিল্লা কত বড় বেয়াদবি নবী সাল্লাহ সাথে
চিন্তা করেছেন আপনি নবী আলমুল গাইব না এগুলো শিরকি আকিদা হাজের নাজের না জি নবী একজন আবদুল্লাহ ও রাসুল আল্লাহর বান্দাও এবং রসুল বান্দা এবং রসুল রসুল কিন্তু আল্লাহর ক্ষমতায় কোনো অধিকার নেই জি আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে আল্লাহর যে ক্ষমতা তাতে তার কোনো অধিকার নেই আল্লাহর গুণে তার কোনো অধিকার নেই তিনি গোলাম এটা দিয়ে তৌহিদ প্রমাণ করা হয়েছে আর রসুল দিয়ে তার মর্যাদাকে নির্ধারণ করা হয়েছে যে আমাদের মতো তিনি গোলাম না আল্লাহ তিনি রসুল এবং গোলাম আব্দুহ রসুল আল্লাহ যেন বুঝার তৌফিক দান করেন জি শেষ শেষখানে এক ভাই আরবিতে লিখেছেন আহসান আল্লাহ আলিক ফজিলত শেখ আপনার কি উপদেশ এর উপরে একটু আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে আল্লাহ যদি হায়াত রাখেন কালকে আলোচনা করব তবে বলবো যে যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করুন বাপ মাকে বলবো যে আপনারা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করুন প্রথম আপনাদেরকে আল্লাহকে ভয় করতে হবে যদি আপনারা ভালো হন তো ছেলে মেয়ে ভালো হবে ছেলে মেয়ে কচি কাঁচা ছোট থেকে কিন্তু বাপ মাকে দেখে আপনি তাদের সামনে ছোট থেকে খারাপ ছিলেন আর হঠাৎ করে যখন ছেলে মেয়েগুলো অ্যাং হয়েছে ষোলো বছর আঠারো বছর হয়েছে তখন একবার ব্রেক লাগিয়ে দিলে যে তোদেরকে খারাপ হতে দেবো না তাহলে ভালো হবে না আপনাকে ছোট্ট থেকে ইসলামিক তরবিয়ত করতে হবে এই জন্য তাদের শরীরের চাহিদা পূরণের চাইতে তাদের রুহের চাহিদা বেশি পূরণ করতে হবে তাদের শরীরের আপনি আহার দিচ্ছেন খোরাক দিচ্ছেন কিন্তু তাদের রুহের বা তাদের কলবের যে আহার রয়েছে ইমানি তরবিয়ত পাঁচ অক্ত সলাতের তরবিয়ত দিনের জ্ঞান দেওয়া কোরআন শুধু মুখস্থ করানো নয় হাফেজ বানে কোরআন মুখস্থর সাথে সাথে কোরআন তৌহিদ সুন্না বোঝানো এবং আমাদেরকে যেখানেই থাকি ওয়ালা তমুতুন্না ইল্লা অন্তু মুসলিম মুসলিম হয়ে বেঁচে থাকতে হবে যেখানেই থাকি পৃথিবীর বাংলাদেশে থাকলেও মুসলিম হয়ে বাঁচতে হবে আর এখানে ইউরোপে থাকলেও মুসলিম হয়ে বাঁচতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের হ্যাঁ সবচেয়ে বড় জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য তাহলে আমরা সাকসেস হব আর তারপরে তখন আমাদেরকে দুনিয়া করতে হবে এটা যখন আপনি বাস্তবায়ন করবেন আপনার ওয়াইফ করবে ছেলে মেয়েরা দেখবে ছোট থেকে তখন ইনশাল্লাহ আপনাদের কাছ থেকে তরবিয়ত নেবে আর ছেলে মেয়েরা দেখবে না শুধু তার সাথে সাথে আপনাকে হাতে নাতে ধরে ছোট থেকে তরবিয়ত দিতে হবে আল্লাহ যেন আপনাদেরকে ছেলে মেয়ে তরবিয়তে তৌফিক দান করেন আর যদি কোনো ভাই দেখেন যে আমি পারছি না তাহলে আপনি সে নিরাপদ স্থানে চলে যাবেন এটা শেষ সমাধান হচ্ছে যে আপনি যদি দেখেন যে খুব ঝুঁকিপূর্ণ আমি ছেলে মেয়েকে মোটেই কন্ট্রোল করতে পারছি না তাহলে আপনার জন্য এমন জায়গায় থাকা যায় যে নয় আপনি নিরাপদ স্থানে হিজরত করবেন হিজরতের রাস্তা খোলা আছে হিজরত মানে শুধু মক্কা মদিনার হিজরত নয় হিজরত এখান থেকে আপনি হিজরত করে যেমন এসছেন এখানে রুজির তাগিদে এসছেন দিনের তাগিদে এখানে আসেননি এখান থেকে আপনি দিনের তাগিদে বাংলাদেশ হিজরত করবেন কোনো অসুবিধা নেই প্রয়োজন নেই আল্লাহর অন্য কোনো জমিনে যদি দিন পালন করা ইচ্ছা তো বেশি সুবিধাজনক হয় সেখানে করবেন আল্লাহ যেন ওই রকম ভালো ব্যবস্থা আমাদের করে দেন আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন ছেলে মেয়েদের তবিও তরবিও তো তৌফিক দান করেন জাজাকুমুল্লাহ খেলেন মৌখিক প্রশ্ন না নি আগামীকালকে অনেক বেশি হয়ে গেছে কারণ এসা সালাদ পড়তে হবে দশটা আগামীকালকে থাকবেন না আপনি উত্তর দেবেন সাল ঠিক আছে সবগুলির উত্তর দেবেন সাল জাজাকুমুল্লাহ খেলেন দশটা দশ হয়ে গেছে কারণ অনেক বেশি হয়ে গেছে আর বিরক্ত করতে চাই না মজলিসের কাফফারা দুয়াটি পড়েন সুবাহানাকা اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم نماذج شيخ